Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! 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 Can I invite all of you to stand? Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Can you lift your hands to Jesus? Chúng ta hãy giơ tay hướng về Chúa Giêsu. Come, begin to lift up your voice and begin to pray. Và chúng ta bắt đầu cầu nguyện. I believe this next three days will change your life. Tôi tin rằng sẽ có những sự thay đổi còn một đứa trong tuổi trẻ. God will you. God will give you a fresh revelation. Chúa cho chúng ta những khải thị thật là tươi mới. And you will arise. Và chúng ta sẽ giấy lên. You will see God move in your family. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự vận hành của Chúa gia đình của mình. God moving in your life. Vận hành trong cuộc đời của chúng ta. Come on, just worship the name of Jesus. Chúng ta hãy ngợi khen danh của Chúa Giêsu. Chúng con thờ phượng ngài Chúa Giêsu ơi. Chúng con thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài vì ngài giữ vòng chúng con. When your people gather in your name. Khi chúng con cùng hiệp lại trong danh Amid our hearts. Tại giờ này chúng con xin dâng tấm lòng của chúng con cho ngài. To hear the word of the Lord. Để nghe lời phán của ngài. Open up our eyes. Hãy mở con mắt của chúng con. Open up our ears. Hãy mở lỗ tai của chúng con. Open up our minds. Hãy mở tấm lòng tâm trí của chúng con. Open up our hearts. Hãy mở lòng của chúng con. To receive fresh manna from heaven. Để đón nhận manna tươi mới từ thiên Father, we praise you. Trời, chúng con ngợi khen ngài. And we give you all the praise, the glory, and the honor. Chúng con dâng lên Chúa tất cả sự ngợi khen, tôn quý và sẽ làm trong chúng con và qua chúng con. Thank you, Holy Father. Cảm ơn Cha Thánh. That even the meetings for the pastors below. Và cho cái cuộc họp của các mục sư ở dưới. And all of us who are gathered in this floor. Và chúng con cùng hiệp lại đây. We long to see your glory. Chúng con khát khao nhìn thấy vinh quang của ngài. We long to behold your face. Chúng con muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa mặt của ngài. So we say hallelujah for all that you have done. Tất cả chúng con ngợi khen ngài hallelujah. We say hallelujah for all that you have done. Hallelujah. Ngợi khen hallelujah như Chúa sẽ làm. Hallelujah. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. All God's people say. Tất cả những dân sự của Chúa hãy nói. Amen. Amen. Hallelujah. You may Hallelujah. be seated. Hallelujah. Xin chúng ta ngồi xuống. I believe you have come to this place. Tôi tin rằng chúng ta đến nơi này. Hungry for the word of God. Khát khao lời của Chúa trời. Hungry for the supernatural. Chúng ta khát khao những điều siêu nhiên. Hungry for the prophetic. Chúng ta khát khao những lời tiên tri. There is nothing that is impossible for him. Không có điều gì là không thể đối với ngài. And I believe in this hour, God is empowering His people. Và tôi tin rằng trong thời điểm này ngài đang làm mạnh mẽ dân sự của Chúa. To walk in the midst of impossibility. Để bước đi trên những điều không thể. To speak in the in the in the midst of impossibility. Để nói với những điều không thể. So I know that today and tomorrow. Để tôi biết rằng ngày hôm nay và ngày mai. In the um, afternoon session is going to be more of equipping. Và trong buổi chiều tôi khát khao rằng chúng ta hãy sẵn sàng để học lời của Chúa. When you come in the evening service. Và khi chúng ta đến trong buổi nhóm buổi tối. And in the morning service. Và buổi sáng. I encourage you to come with hearts full of expectation. Tôi muốn chúng ta hãy đến với một tâm lòng tràn đầy sự mong đợi. Because faith begins in your heart. Bởi vì đức tin đến từ lòng chúng ta. Faith begins when you leave your house. Khi mà chúng ta tin trong lòng thì thì sẽ có những điều xảy ra. When your heart is full of expectation. Khi lòng chúng ta you start singing and the pastor begins to preach. Trước khi cái người hướng dẫn thờ phượng hát và trước khi mục sư bắt đầu giảng. When your heart is full of expectation. Khi mà lòng chúng ta đầy sự mong đợi. That faith charges the atmosphere. Thì cái điều đó đức tin đó sẽ bắt đầu khuấy động bầu không khí thuộc linh. The moment you leave your house with faith expecting God. Và khi chúng ta bắt đầu khuấy động lòng của mình và mong đợi đức tin đến từ Chúa. It is already done in the spirit realm. Thì đã có một cái sự vận hành sẵn sàng ở trong bầu không khí thuộc linh rồi. And you are just and see the manifestation of what God can do in your life. Và nhìn thấy gì Chúa có thể làm trong cuộc đời của chúng ta. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. I want you to understand. Tôi muốn chúng ta hiểu rằng that we are living in the greatest days on planet Earth. Chúng ta đang sống những ngày rất là vĩ đại. In the midst of maybe you are seeing shakings happening everywhere. Và chúng ta nhìn thấy có một sự rung chuyển khắp mọi nơi. You are seeing uncertainties happening everywhere. Chúng ta nhìn thấy sự bất ổn khắp mọi nơi. But I have news for you. Tôi kính ngài chúng ta. I want you to touch your neighbor and say you are living in the days of hope. Chúng ta nói với người bên cạnh và nói rằng bạn đang sống những ngày đầy hy vọng. Come on, tell them you are living in the days of hope. Bạn đang sống trong những ngày đầy hy vọng. I tell you when you have the Lord Jesus Christ in your heart. Tôi nói với chúng ta rằng nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong lòng của mình. The Bible says everything in this world can shake and pass away. Kinh thánh nói rằng tất cả mọi điều thế giới này có thể rung chuyển và qua đi. But the word of God remains steadfast forevermore. And I want to encourage you, my brothers and sisters. Tôi muốn khích lệ những anh chị em của chúng ta đây. That God is calling the church to arise in this hour. Và Chúa đang kêu gọi thánh của Chúa hãy giấy lên trong thời điểm này. You know that the church has the ability to birth sons and daughters. Và chúng ta nhìn thấy ở thánh có khả năng để sản sinh những con trai và con gái của Chúa. It is not just about being a Christian. Không chỉ là cơ đốc nhân. 
It is not just about filling a church for with more people. Không phải chỉ là hội thánh thêm. Chúng ta có biết rằng thánh linh ở trong chúng ta. The spirit of God empowers you to birth a generation. Đức Thánh Linh ban cho ta có quyền năng để sản sinh ra một thế hệ. So I'm prophesying to you in the name of Jesus. Để trong danh của Chúa Giêsu tôi nói tin cho quý vị. That you are going to see your family healed and restored in Jesus' name. Chúng ta sẽ nhìn thấy gia chúng ta được chữa lành và phục hồi trong danh của Chúa Giêsu. Maybe there are many parents here you are praying for your children. Có thể nhiều người đây đã cầu nguyện cho con cái của mình. Maybe there are children here you are going through. Bất cứ là dạng năng đời nào mà gia đình chúng ta đang trải qua. I want to encourage you that as long as you have God inside of you. Và tôi muốn kết là chúng ta miễn là chúng ta có Chúa bên trong mình. You might feel like you are alone in your family. Chúng ta có thể cảm nhận rằng mình một mình trong gia đình của mình. You might feel nobody understands your heart. Chúng ta có thể nghĩ rằng không ai hiểu được lòng của mình. But when you know who you are in Christ, mà nếu chúng ta biết mình là ai trong Chúa Giêsu, all things becomes possible. Thì mọi việc đều tôi chính là sản phẩm của một người mẹ cầu nguyện. I came to know the Lord Jesus when I was 12 years old. Tôi biết Chúa khi tôi 12 tuổi. The Lord encountered me in a football field for two hours. Chúa đã gặp gỡ tôi trong một cái bãi bã chỗ đá, đá banh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. My parents brought me to Sunday school since I was a little boy. Cha tôi đã dẫn tôi đến trường chủ nhật từ lúc tôi còn nhỏ. But I did not accept Jesus until August 28 of 2003. Và cho nhưng mà đến tháng 8 tôi mới 12 tuổi. God encountered me and my life changed. Và Chúa đã gặp gỡ tôi và cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. When I met the Lord, God began to touch my father, my mother, and my brother. Và khi tôi bắt đầu gặp gỡ Chúa thì Chúa bắt đầu rơ chạm ba mẹ tôi và anh trai của tôi. At that time, I was a little boy. I didn't like to go to school. Và lúc đó tôi là một đứa trẻ nhỏ và tôi không muốn đến trường. I felt my life have no hope. Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi không có hy vọng. But one touch from Jesus gave me a new perspective about life. Nhưng mà chỉ cần một cái sự rơ chạm của Chúa Giêsu đã thay đổi hoàn. Walking with Jesus, all things becomes possible. Chúng ta chúng ta rằng bước đi với Chúa Giêsu mọi sự đâu có thể. I became a pastor when I was 21 years old. Tôi trở thành mục sư khi tôi 21 tuổi. And the Lord spoke to me in the year 2014. Và Chúa nói với tôi vào năm 2014. At that time I was a youth pastor in a small Indonesian church in Los Angeles. À lúc đó tôi chỉ là một mục sư của một hội thánh Indonesia rất là nhỏ ở Cali. There was no YouTube on my church website. Only once in a year. Once a year? Yeah. Tôi chỉ giảng có một lần một năm thôi. But the Lord says, "I will call you to the nations." Nhưng mà Chúa lại nói rằng ta sẽ gọi con đến các quốc gia. In the month of June of 2014, the Lord told me that among the many nations, He will send me specifically to five. Yeah, và vào năm 2014 tháng 3 thì Chúa nói rằng giữa nhiều quốc gia ta sẽ sai phái con đặc biệt đến năm quốc gia. And the Lord says that these five nations will be important for you until you leave planet Earth. Khi con rời khỏi đất này. And one of that nation is the nation of Vietnam. Và một trong những quốc gia đó là Việt Nam. Hallelujah! Hallelujah! At that time. In 2014, almost 10 years ago. Yeah, lúc đó là năm 2014, dường như là 10 năm trước. I don't know how I will go to Vietnam. Tôi không biết làm sao có thể đến được Việt Nam. I don't know what door God is going to open. Nhưng mà tôi biết rằng Chúa sẽ mở đường. All I know, God says you will go to the nation of Vietnam. Tôi chỉ cần biết Chúa nói rằng con sẽ đến Việt Nam mà thôi. And by the grace of God, for. Và bởi ân điển của Chúa, tôi đứng với quý ở đây và nói rằng Chúa là đấng thánh. You sang the song just now. He holds your tomorrow. Và bởi vì Chúa là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta. Oh, I pray that in these three days when you leave this place, you will understand the big spirit of God that is inside of you. Và rồi khi chúng ta rời khỏi đây sau ba ngày, chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời rất là vĩ đại đang ở trong lòng của chúng ta. That you are not going to limit yourself anymore. Chúng ta sẽ không còn giới hạn cuộc đời của mình nữa. Oh, you are not going to say, Lord God. Tôi không còn nói rằng Chúa, con không có cái này, con không có cái kia, con không biết cái này, con không biết cái kia nữa. But I pray when you leave this place, you will boldly say, the spirit of God that is inside of me is my nhưng mà khi chúng ta rời khỏi này chúng ta sẽ đầy sự can đảm và mạnh mẽ để nói rằng đang ở trong con vĩ đại hơn tất cả mọi điều thế gian này. Hallelujah! Hallelujah! Your family will change. Rồi điều chúng ta đã thay đổi rồi. Your children will change. Rồi con cái chúng ta sẽ thay đổi. Because God is for you. Hallelujah! Hallelujah! I want you to open your Bible together with me. Chúng ta hãy mở kinh thánh. From the book of Amos chapter three verse seven. Ở trong Amos đoạn ba câu số bảy. I want you to understand it is important in this conference that you understand that God wants to speak to you. Tôi rất muốn chúng ta biết một điều rất là quan trọng trong đại hội này là Chúa rất muốn nói chuyện và phán với chúng ta. We are so thankful that God uses different men and women of God. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì Ngài đang phán qua các tôi tớ của Ngài như là các sứ đồ tiên tri, các giáo sư, mục sư và nhà truyền giáo. But do you know that even though we might not be one of the five, À, có thể chúng ta không phải là một trong năm chức vụ đó. You, you and I are nothing less. Chúng ta không thua kém họ. 
Just the job is different. Chỉ là công việc khác nhau thôi. But the spirit is the same. Nhưng mà thánh linh của một thánh linh. But I want to remind you the book of Joel chapter that rằng, in these last days God will pour out his spirit. Là trong những ngày cuối cùng Ngài sẽ tuôn đổ thần linh của Chúa. And the Bible says that all flesh will receive his holy spirit. Và tất cả loài xác thịt sẽ đón nhận thần linh của Ngài. And the sign of the outpouring of the holy spirit is the sons and the daughters will begin to prophesy. Và cái dấu hiệu chúng ta đón nhận sự đại diện thần linh đó là con trai và con gái đều sẽ nói tiên tri. The young men and the young women will begin to see visions. Và tất cả những người trẻ tuổi sẽ thấy khải tượng. And the Bible says the Spirit of God is going to move powerfully in these last days. Và khi mà Đức Thánh Linh ngày vận hành rất là mạnh mẽ trong ngày cuối cùng này. God will touch all the generation. Chúa ngài sẽ rơi chạm tất cả mọi thế hệ. Somebody say all. Tất cả mọi người nói tất cả. All. Tất cả. So when the Bible says all flesh, it will include those who don't believe. Và Chúa nói là tất cả mọi loài xác thịt bao gồm những người không tin Chúa luôn. Do you understand what I'm saying? Chúng ta hiểu không ạ? So there is something greater that God is preparing because in these last days all will receive the Holy Spirit. See the question is the church of Jesus Christ then we need to understand that we need to go beyond. Because when God wants to touch many people and everybody on planet earth bởi vì khi ngài muốn rời chạm mỗi một người tất cả mọi người trên trái đất này who will he use he will use you and I every believer to be able to hear the voice of God thế nên rất là quan trọng mọi tín đồ phải nghe được tiếng của Chúa now my dear pastor can you please read Amos chapter 3 verse 7 for us ok tôi sẽ đọc Amos đoạn 3 câu số 7 cũng vậy Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm ngài ra trước cho tôi tới ngài là các đấng tiên tri You know, many times when I look at this scripture, rất là nhiều lần khi tôi nhìn câu kinh thánh này, we feel đọc và tôi nghĩ rằng, okay, before God wants to do something, He will tell the few people that God will choose as prophets. Yeah, bởi vì khi mà Chúa muốn làm điều gì thì Ngài chỉ tả cho một số người là tiên tri thôi. So I felt like, or, or what I understood was that the prophetic is before God wants to do something, He will tell someone what He wants to do. Có nghĩa là khi mà ngài muốn làm việc gì thì ngài sẽ tả cho một số người nào đó biết việc ngài sắp làm. But this morning the Lord gave me a fresh understanding. Read this scripture and when the Bible says, "For the Lord does nothing," à, và tôi đọc kinh thánh này, Cún Chúa nói rằng ngài sẽ không làm việc gì. The word "nothing" in the Hebrew means. Và trong tiếng Hebrew không có gì có nghĩa là speak speak tốc độ yeah speak okay okay tốc độ in other words God will not speak à thế là các xin lỗi đó là nói đó là Chúa sẽ không phán it's not even God it's not even talking about he's not gonna do means God will not speak yeah điều này có nghĩa là gì Chúa ngài sẽ không làm điều gì nếu mà ngài chưa phán trước cho một ai đó until he finds a people that he can speak to cho đến khi ngài tìm được một người mà ngài có thể phán cho người đó biết cái điều gì đó. In other words, the Bible is saying to us that before God can release His voice, điều đó có nghĩa là kinh thánh muốn nói với chúng ta là trước khi mà ngài có thể phóng thích tiếng phán của ngài, God is looking for a people who is willing. Do you understand that the voice of God is priceless in these last days? Chúng ta có biết rằng lời của Chúa là điều vô giá trong những ngày cuối cùng này không? Because when He speaks, He created the heavens and the earth. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà ngài phán thì trời và đất được dựng nên. He, when he speaks, what was not in existence begins to exist. Và khi Chúa phán thì những điều không có trở nên có. The world needs to hear the voice of God. Thế giới này cần nghe tiếng phán của Chúa. But before God can people who's willing to hear. Thì ngài phải cần tìm những con người sẵn sàng để nghe ngài. He's looking for a people who's willing to say, I will become your voice. Và ngài đang tìm kiếm những con người sẵn sàng nói rằng Chúa ơi, con sẽ là tiếng nói của ngài. And I believe when you come to this conference, you are saying, Lord, use me to speak your voice. Và tôi tin rằng khi chúng ta đến đại hội này, chúng ta đang nói với Chúa rằng sẵn sàng, Chúa ơi, hãy để con là tiếng nói của ngài. If you want to hear His voice, come on, wave your hands. Nếu ta muốn nghe tiếng Chúa, hãy giơ tay lên, giơ tay lên. I pray in the name in three days time. Và khi họ ra khỏi You will not only hear the voice of God, but you will begin to go and become the mouthpiece of God. Because it's not your words. It's His words. All you have to say is use me Lord. The moment you speak His words, the supernatural Hallelujah. That's why he said in these last days I will pour out my spirit upon all flesh. Because when the church begins to prophesy, 
Nói tiên tri. The word that you speak will set the captives free. Thì đặc lời chúng ta nói sẽ khiến cho những người bị cầm tù được tự do. The word that you speak will change the hearts that have been hardened. Lời của chúng ta nói sẽ thay đổi tấm lòng cứng cỏi nhất. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. Can somebody say sons and daughters? Trời ngài đặt đặt thần của ngài cho những người con trai con gái của ngài. And tomorrow I will share on some practicals on how to hear the voice of God. À, ngày mai thì tôi sẽ chia sẻ những cái nguyên tắc rất là uh, thực tế về cách nghe tiếng Chúa. But today I need to lay the foundations first. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn đặt nền tảng trước cho chúng ta. You know when you read the Bible and you read characters like the prophet Moses and Elijah. À, khi chúng ta đọc kinh thánh chúng ta đọc những nhân vật như là Môi-se hay là Eli. You might say, "Nhưng rồi, Chúa phải sử dụng Môi-se, bởi vì Môi-se đã gặp Chúa trong buổi gai cháy." Maybe when you look at the life of prophet Elijah, you said Elijah is special because when he prays, fire came down from heaven. Ồ oh, vậy chúng ta nói rằng ông Eli quá đặc biệt nên Chúa sử dụng ông khi ông cầu nguyện một cái là lửa từ trời giáng xuống. And many times we disqualify ourselves because we think or we feel we are not good enough. À, và nhiều khi chúng ta đã hạ thấp chính mình vì chúng ta nghĩ rằng mình không đủ tốt. But if that's not true. Nhưng điều đó không đúng. Because. Vì thậm chí chúng ta không cầu nguyện và lửa giáng xuống trên đất này hay là không nhìn thấy bụi gai cháy. The same God who sent the fire and the same God who appeared at the burning bush. Thì có một Đức Chúa Trời đã khiến lửa từ trời giáng xuống hay Đức Chúa Trời ở trong bụi gai cháy đó. He died for you on the cross and he said it is finished. Ngài đã chết thật tự giá và ngài nói với chúng ta rằng mọi sự đã xong rồi. So I am declaring if you feel all this time you're unqualified. Nên tôi nói rằng những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng mình không xứng đáng. If you feel all... không là ai cả trong Chúa. If you feel this time you are not good enough. Hay là bây giờ chúng ta nghĩ rằng con không đủ tốt. I have good news to tell you. Tôi có tin tức tốt lành nói với chúng ta. God knows your name. Chúa biết tên chúng ta. God has a special anointing reserved for you. Chúa có một sự sức giàu đặc biệt dành sẵn cho chúng ta. And God will use you mightily for His glory. Và Chúa sẽ sử dụng ta đầy quyền năng cho vinh quang của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. And I want you to look, and we're going to look at the life of the prophet Samuel. Tôi muốn chúng ta nhìn vào cuộc đời của tiên tri Samuel được sử dụng là một tiên tri đầy quyền năng ở Israel. But he never saw a burning bush. Nhưng mà ông chưa bao giờ thấy một bụi gai cháy. He never prayed and fire came down from. Chưa bao giờ cầu nguyện mà lửa từ trời giáng xuống. But he was a man who stood and walked with authority. Nhưng mà ông là người đứng lên nói trong uy quyền của Chúa. The Bible says when he speaks or pray, God hears his prayer. Tin nói rằng khi ông nói ông cầu nguyện thì Chúa nghe lời cầu nguyện của ông. The scriptures is in the book of Psalm chapter 99 verse 6. 99 verse 6. 90. Psalm, the book of Psalm 99 verse 6. Okay. Ở trong thi thiên 99 câu 6. I want you to read it for us. Okay. Psalm 99 verse 6. I want you to pay attention to what the scripture says. À, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào lời của Chúa. And, and you will see that the life of the prophet Samuel it is a life that was significant in the eyes of God. À, chúng ta sẽ thấy được là cuộc đời của tiên tri Samuel rất đặc biệt ở trong Chúa. Thi thiên 99 câu số 6. Trong vòng họ đã kêu cầu Đức giê va và Ngài đáp lại cho. When Samuel prays, God listens. Chúng ta nhìn vào đây. Khi mà Samuel cầu nguyện, Chúa nghe. I want you to look at another scripture, Jeremiah 15 verse 1. À, ở trong Jeremy đoạn 15 câu 1. I want you to see. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy. Maybe some of you are saying, I don't see the burning bush like Moses. À, đối với những người nói, ôi tôi con hồi giờ chưa thấy bụi gai cháy như Moses. Because let me tell you something. And à, gặp gỡ Chúa như vậy rất là tuyệt vời. Sometimes what you experience looks grand and wow, but sometimes it's ordinary. Yeah, có những người ôi, trải nghiệm Chúa rất là Tuy dự và ngoạn mục, nhưng mà có những người thì rất là bình thường. But the most important God is in your midst. Nhưng mà điều quan trọng đó là Chúa đang ở giữa chúng ta. Okay, can you read it? Jeremiah 15 verse 1. Jeremiah đoạn 15 câu số 1. Đức sê va bèn phán cùng tôi rằng, dầu môi xe và Samuel đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta đi ra. So I want you to see how Samuel stood before the presence of God. À, tôi muốn nói để chúng ta biết được ông Samuel như thế nào ở And trong sự nghiệp của Chúa. God prepare Samuel? Và người Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Samuel in the house of God. Ở trong nhà của Chúa. Where did God prepare Samuel to do great things for God's glory? Làm sao Chúa có thể chuẩn bị Samuel để làm những việc vĩ đại cho sự vinh hiển của Chúa? How did God prepare Samuel to hear his voice? Chúa đã sử... God uses his family. Ngài đã sử dụng gia đình của ông. That's why I want to let you know my brothers and sisters. Thế nên hỏi những anh chị em tôi muốn chúng ta biết điều này. For you to be a great man or a woman of God. Để chúng ta trở thành những người nam và người nữ vĩ đại cho Chúa. It's not only when you're singing on the stage. Không phải khi chúng ta hát ở trên sân khấu đâu. It's not only when you're preaching. Hay là khi chúng ta giảng. But when you become a good father. Nhưng mà khi chúng ta trở thành những người cha tốt. When you become a good mother. Khi chúng ta trở thành những người mẹ tốt. When you trong mọi lĩnh vực của cuộc đời mình. God begins to move in your life and he begins to shape you. 
Để Chúa bắt đầu vận hành cuộc đời của chúng ta và định hình cuộc đời chúng ta. Before Samuel rose to be a mighty man of God. Trước khi Samuel được dấy lên để trở thành một con người đầy quyền năng cho Chúa. You know why God chose Samuel? Chúng ta biết tại sao Chúa chọn Samuel không? The Lord showed me because God honors his father and mother. Kinh thánh cho tôi thấy rằng Chúa đã tôn trọng cha mẹ của ông. There was something about Elkanah, Samuel's father. Có một điều đó. There was something about Hannah, Samuel's mother. Và rồi một điều đặc biệt về Anna là mẹ của Samuel. And I want you to look at it together with me. Bây giờ tôi muốn chúng ta nhìn vào họ ở trong kinh thánh. So let's open to the book of First Samuel chapter one. Hãy mở ra Samuel nhất đoạn một. Oh hallelujah. Oh hallelujah. I hope you are going to learn something today. À, tôi tin là chúng ta sẽ học được nhiều điều ngày hôm nay. The Bible says in the book of First Samuel chapter one verse one. Ở trong kinh thánh đoạn 1 câu 1 nói rằng Samuel nhất đoạn 1 câu 1. Yes. Uh, Sức quê ở núi Ephraim tên là Enkana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chích của Sophar, người Ephraim. I want you to write down the name Elkanah in Hebrew means God has possessed. Um, chúng ta biết rằng cái tên Enkana ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là Chúa ngài có cơ nghiệp hay là tài sản. Everything in Elkanah's life belongs to God. À, tất cả mọi điều cuộc đời của Enkana là thuộc về Chúa. And the Bible tính từ bộ tộc Ephraim. Write this down. Ephraim in the Hebrew means double fruitfulness. À, và trong tiếng Hebrew thì Ephraim có nghĩa oh, là hallelujah. sự kết quả gấp đôi. Do you know that God loves fruitful people? Chúng ta biết rằng Chúa yêu thích những con người kết quả phải không ạ? So whether you are working in a store dù là chúng ta đang làm việc ở trong cửa hàng Or you are a housewife, hay là chúng ta là người nội trợ you don't have to be a pastor, chúng ta không cần phải là mục sư but when everything that you do you do it for the glory of God kết quả trong tất cả mọi điều fruitfulness attracts God và cái sự kết quả đó thu hút đến Chúa trời one time I asked the Lord một lần kia tôi hỏi Chúa I said God tôi nói Chúa ơi you know the pastors and those who serve in the church you must be more happy with them than just regular people who doesn't be who are not serving God full time. À, tôi nói Chúa ơi, chắc là Chúa vui với những người mục sư hầu việc Chúa trọn thời gian hội thánh hơn là mấy cái người làm việc bên ngoài phải không? How many of you thought like that like me? Một ngày kia thì Chúa hỏi tôi một câu hỏi. He said, my son. À, con trai của ta. Is there anything spiritual with becoming a doctor? Sorry. Is there anything spiritual by becoming a doctor? À, Tôi, tôi chú hỏi rằng một người mà trở thành bác sĩ thì có phải là thuộc linh không? I said no lord. Tôi nói rằng là không. Then he said, how about for a woman who's faithfully taking care of her husband and children at home? Nè, chăm sóc con, chăm sóc chồng thì như vậy có thuộc linh không? I said no lord. Tôi nói không. But then he changed my perspective. Nhưng mà rồi Chúa thay đổi cái suy nghĩ của tôi, tầm nhìn của tôi. And the Lord says, what if that mother every day when she wake up? And nếu mà một người mẹ mỗi một ngày khi thức dậy and she prays and she said lord use my hands à, khi mà thức dậy thì nói cầu nguyện chúa ơi hãy sử dụng bàn tay của con that when i lay my hands on my children lord you will anoint them with that when that woman is serving her husband và khi mà người phụ nữ đã phục vụ chồng của mình she's praying and she's asking lord help me to become a partner that will help my husband to do all that you have called him to do và cha ơi con tu nguyện để ngài khiến con trở thành một người giúp đỡ chồng con đã làm được một hai điều mà chúa kêu gọi anh ấy. Then the Lord asked the question again, is that spiritual for you? Thì uh, chúa hỏi ông như vậy cách thuộc linh đủ cho con chưa? I said yes, Lord. Ok, giờ thuộc linh rồi chúa ơi, giờ thuộc linh rồi. And the Lord says, what if that doctor morning when he's about to go to his practice? Trước khi mà ông đi làm, mỗi một buổi sáng. Says, Lord use my hands. Ông cầu nguyện với chúa, chúa ơi sử dụng bàn tay của con. That when I perform surgeries, people will get healed. Và khi mà con mổ xẻ thì người ta được chữa lành. And I will let them know that Jesus can heal. Bởi vì Chúa Giêsu đang có thể chữa lành. What if the doctor prays and the doctor says, Lord, every patient that I will meet today. Và nếu một sư ông bác sĩ đã nói rằng, Cha ơi, mọi bệnh nhân mà con sẽ điều trị ngày hôm nay, con đến khi mà con nói chuyện với họ, thì họ không còn tuyệt vọng nữa, họ đầy hy vọng. And the Lord asks, is that spiritual enough for you? Chúa hỏi, như vậy thuộc linh đủ chưa con? And I said yes, Lord. Chúa nói, dạ đủ rồi, Chúa ơi. Do you know spirituality? Chúng ta có biết rằng thuộc linh là gì không ạ? Or being godly? Hay là gọi là người tinh kính là như thế nào? It's not about what you do. Không phải là những gì chúng ta làm. Whether you're a pastor or a doctor. À, hay là chúng ta là mục sư, hay là chúng ta là bác sĩ. Whether you work at church or you whether you are full time ministry or you're a housewife. Hay là người học Chúa trọn thời gian hay là người mẹ trọn thời gian. Spirituality is not found in what you do. À, thuộc linh không phải là như chúng ta làm. But spirituality is found to whom are you doing all that? Và nhưng mà thuộc linh là những người tìm oh, thấy những người cái cách những người đó làm việc. That changed my perspective. Điều đó thay đổi tầm nhìn của tôi. Nobody on planet Earth is disqualified from being used by God. Không có một người nào trên đất này.
này dù là ở trong nhà hay là ở trong hội thánh Whether in your school, in your job, or in the church. Hay là ở trong trường học hay là ở chỗ làm việc hay là ở trong hội thánh. You are a servant of God. Chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời. You can be used by God. Chúng ta được có thể được Chúa sử dụng. You are an ambassador of the kingdom of God. Chúng ta là những người sứ giả của Chúa. Somebody say amen. Những người đang nói amen. God used Elkanah and Hannah. Chúa đã sử dụng ông Elkanah và bà Anna. Elkanah was someone who spoke for Samuel chapter 1 verse 2. Bây giờ chúng ta nhìn câu số 2. And verse 3 and verse 4. Đến câu số 4. Please read it. Encana có hai vợ. Người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con còn Anne không có. Mỗi năm Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giêsu và và quân và dân của tế lễ cho ngài. Tại Silo có hai con trai của Heli và Bosphor. Đến ngày Encana dân tế lễ thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. I want you to see something. Elkanah was being an excellent father. Elkanah là một người cha xuất sắc. He taught his wives and children how to honor God. Ông đã dạy dỗ con cái và vợ của mình để biết cách tôn kính Chúa. He led to worship the Lord. Ông luôn dẫn dắt gia đình của mình đi thờ phượng Chúa. I want you to write this down. Nếu mà chúng ta muốn học cách để lắng nghe tiếng Chúa, you need to learn how to honor God first. Chúng ta phải học cách để tôn kính Chúa đầu tiên. You need to learn how to honor the house of God. Chúng ta cần học cách để tôn kính nhà của Chúa. Because you cannot hear the voice of someone that you don't recognize. À, chúng ta không thể nghe được tiếng của cái người mà chúng ta không nhận ra hay chúng ta không có sự tôn kính. You cannot hear the voice of someone that you don't honor. Dạ yeah, chúng ta không thể nghe được tiếng của người mà chúng ta cái sự hiện diện của Chúa là điều rất là quan trọng đối với bạn. See, understand that prophetic people. Chúng ta phải hiểu rằng những người tiên tri are God's best friends. Là những người bạn thân nhất của Chúa. You know you have many friends. Chúng ta biết chúng ta có nhiều bạn phải không ạ? But how many of you have best friends? Nhưng mà có bao nhiêu người có bạn thân nhất? Prophetic people are God's best friends. Những người tiên tri á là bạn thân nhất của Chúa đó. Only to best friends you will tell them your secrets. Bởi vì chỉ những người bạn thân nhất chúng ta mới nói cho họ biết bí mật của mình. Bởi vì chỉ có những người bạn thân nhất chúng ta mới bày tỏ những điều mà chúng ta không bao giờ nói cho những người khác. So if you go back to the book of Amos chapter 3. Như vậy thì chúng ta quay lại Amos đoạn 3. In other words, God will not speak until he finds his best friend. Đây, điều đó có thể nói gì? Chúa ngài sẽ không phán cho đến khi ngài tìm những người bạn thân And who của ngài. are the best friends of God? Ai là người bạn thân nhất của Chúa? Those who honor his presence. Những người tôn trọng tôn kính sự hiện diện của ngài. Those who honor his house. But every year to worship the Lord. Anh Cana đã dẫn cả đình của mình hàng năm đến thờ phượng Chúa. The Bible says very clearly, every year he goes to worship and sacrifice. À, kinh thánh rằng hàng năm ông đến nhà của Chúa để thờ phượng và dâng của lễ. I want you to write there's the difference between worship and sacrifice. À, tôi muốn chúng ta hãy viết xuống để biết được sự khác biệt giữa oh, hallelujah. thờ phượng và dâng của lễ. What is worship? Thờ phượng là gì? Worship is not songs. Thờ phượng không phải là bài hát. hát. Okay, let's say, let's use that definition. Worship is songs. À, có thể nói là oh, thờ phượng là hát. Some people in the church they still don't know how to sing to God. À, nhưng mà có một số người không biết hát thì sao? The worship leader will be sweating away. Lift up your hands. Lift up your hands. Ồ, những người hướng dẫn thờ phượng thì la hét cao thét giơ tay lên, giơ tay lên. And people can still be doing this. Nhưng mà những người khác thì cứ đứng ở dưới cái gì? But worship is not song. Nhưng mà thờ phượng không phải là bài hát. Worship means you prostrate yourself. Nhưng mà thờ phượng You chúng ta có thể nằm dài, chúng ta có thể quỳ xuống, thả mình xuống dưới sàn nhà. Uh, do you realize how many of you knows the scripture where the Bible says seven times a righteous person fall down, seven times that righteous person will stand up. À, chúng ta có bao nhiêu người nhớ là kinh thánh là dù người công bình có sang ngã bảy lần thì họ cũng trỗi dậy. How many of you know the scripture? Có bao nhiêu người biết cái kinh thánh đó hả? À? Uh, when I read that scripture, khi tôi đọc cuốn kinh thánh đó, the first thing that came to my mind, cái điều đầu tiên mà đối với tâm trí của tôi, oh, it... là một người có đốc nhân họ họ bị té ngã ở trong or, đạo đức or a believer making mistakes. Hay là một người có đốc nhân họ phạm lỗi. Oh God is faithful to forgive and you can rise up again. Và rồi uh, Chúa ngài tha thứ và người đó Let's say a believer struggle with a sin, you fall down, you can get back up again. Hay là một người tin Chúa và họ bật vã ở trong tội lỗi và rồi họ té ngã và rồi Chúa cho họ trỗi dậy. But God give me an understanding. Nhưng mà không phải vậy nha, nhưng mà Chúa cho tôi một cái sự hiểu biết như thế này. A righteous man can fall seven times. Ở cái bậc kinh thánh nói rằng một người công chính có thể ngã bảy lần. That word fall means worship. Mà cái từ ngã đó đó là cái từ thờ phượng. In other words, hay là nói cách khác. God is saying to everyone who believes in Him. Chúa muốn nói với tất cả những người tin cậy Chúa là. See, a lot of people only come to God. 
Có rất là nhiều người chỉ đến với Chúa. When situations get bad. Khi mà mọi tình huống trở nên tồi tệ. When you are in trouble that you cry, oh Lord help me. Scripture is not saying about that. Nhưng mà cái câu thánh này không nói về điều đó. See, let me continue. That scripture says seven times a righteous person fall, that person will rise up again. Mà kinh thánh này dù cho người công bình có ngã xuống bảy lần thì họ cũng trỗi dậy. But the wicked people. Nhưng mà những người gian ác. They will scatter. Thì họ sẽ bị diệt đi. In the midst of calamities. Ở giữa những hoạn nạn. In other words. Hay nói cách khác. Wicked people. Những người gian ác. Will be động khi mọi thứ rúng động. Don't be like that. Chúng ta đừng như vậy. Your family goes through something bad and you say, Lord, please help me. Khi mà gia đình của chúng ta bị những hoạn nạn, chúng ta nói, Ôi Chúa ơi, cứu con, giúp gia đình con. When you need a breakthrough, then you come to church every Sunday. Khi mà muốn có một sự bứt phá thì mỗi ngày chủ nhật đều đi nhóm hết. The moment you start getting blessed, you don't show up to church anymore. Nhưng mà khi mà đâu được chúc phước thì biến mất luôn. See, only wicked people. Chỉ có những người gian ác. They worship God by reaction. Họ chỉ thờ phượng pray. À, phải có điều xấu xa xảy ra, điều tồi tệ xảy ra họ mới cầu nguyện nha. Calamities must happen first, then you will seek God. À, và hoạn nạn xảy ra thì họ mới tìm kiếm Chúa. But God says seven times a righteous person fall. Nhưng mà Chúa nói rằng bảy lần dù người công bình có ngã xuống. Do you know what God is saying? Thì Chúa nói gì vậy? It doesn't mean you fall down in morality. Không có nghĩa chúng ta bị phạm lỗi về đạo. Falling down doesn't mean you make mistakes first. Và không phải là xa ngã đây là mình làm phạm times. Bảy lần. You see problems. Chúng ta nhìn những đang đề. You are cornered to the wall. Và chúng ta kêu gọi Chúa. You see impossibilities. Chúng ta nhìn thấy sự bất nơi, bất khả năng. People start persecuting you. Những người bắt đầu bắt bớ chúng ta. Your friends talk bad about you. Bạn bè nói xấu mình. The things that you're hoping for it doesn't happen. Những chúng ta hy vọng không xảy ra. But every time you are faced with this kind of situation. Nhưng mà khi mà chúng ta đối diện với tất cả những điều đó. You choose to worship God. Chúng ta choose to always put Jesus as number one. Chúng ta luôn luôn quyết định là đặt Chúa Giêsu là hàng đầu. Thì Chúa nói rằng seven times. Bảy lần. A person who worships. Những người thờ phượng ta. Whether it's good or bad. Dù là xấu hay là tốt. Whether it's comfortable or not. Dù là có hay là không có. When your attitude is the attitude of worship. Và chúng ta có một tay đầu của người thờ phượng. God gives you the promise. Ta sẽ cho con lời hứa. No matter what happens to you. Trời ơi. Chúng ta sẽ chờ ơi. Hallelujah. Hallelujah. Seven times. Bảy lần. You worship God. Thờ phượng Chúa. You humble yourself. Hạ mình xuống. You worship God whether it's good or bad. Thờ phượng Chúa dù là gặp thời không gặp thời. You worship God whether you like it or not. Chúng ta thờ phượng Chúa dù tốt hay không. When you worship not because you are reacting. À chúng ta thờ phượng Chúa không phải vì mong đợi Chúa ban phước. You worship because you love Him. Chúng ta thờ phượng vì chúng ta yêu Ngài. Then God promise you. Thì Chúa hứa với chúng ta. You will always stand. Chúng ta sẽ luôn luôn đứng. You will always rise up. Chúng ta sẽ luôn luôn nhảy lên. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. Hallelujah. Hallelujah. Ancana worship. Ancana thờ phượng Chúa. He postured his heart. Ông tuôn đổ lòng mình trước Chúa. And then the Bible says, Ancana worship and sacrifice. Và kinh thánh nói, ông Ancana thờ phượng Chúa và dân của lễ. I want you to understand, people of. Ông thờ phượng cũng dẫn đến việc dân của lễ. Oh, hallelujah. True worship. Will always lead to sacrifice. Thì luôn luôn sẽ dẫn đến cái sự dân của lễ. Sacrifice is painful. Bởi vì chúng ta biết là dân của lễ là hy sinh là lúc nào cũng rất là đau đớn. Sacrifice will require something from us. À, cái việc hy sinh dân của lễ nó đòi hỏi những điều hy sinh từ đời chúng ta. How many of you know the scripture from the book of Romans, verse one? Có một. Paul says, "I beseech you, my brothers and sisters." À, sứ đồ Phaolô nói ông này khuyên dân sự của Chúa. That you present your bodies as living sacrifice. Hãy dân cổ lễ mình làm cổ lễ sống và thánh. When I read that scripture, I said it doesn't make sense. Hãy dân thân thể mình làm cổ lễ sống và thánh. Lúc đó tôi đọc tôi không hiểu gì hết. Because I said to God, there is no sacrifice that is living. À, tôi nói rằng ủa làm sao mà mày cổ lễ sống được cổ lễ phải chết? True. Đúng không mà phải con con phải giết chết con vật đúng không? Yeah. Và yeah, chúng ta nhớ rằng trong thời kỳ cựu ước thì người hoàng ta phải giết một con chiên người ta mới dâng lên cụ lễ được. You can only say that that lamb is a sacrifice when the lamb is already dead. À, chúng ta chỉ nói rằng cụ lễ khi mà cái con chiên nó đã hoàn toàn chết rồi. So when I read that scripture, I said, Lord, doesn't make sense. Ở khi tôi đọc ủa làm sao dâng thân thể mà làm cụ lễ sống không hiểu được. No sacrifice can be living. Không thể nào mà cái con lệ con vật mà đã dâng cho Chúa mà còn sống được. And then the Lord begins to speak to me. Và Chúa đầu phán. Looking for my son. Con có biết ta tìm kiếm điều gì không? When you present something to God as a sacrifice, khi mà con dâng cái điều gì đó cho Chúa như là một của lễ, it is going to be painful. thì có nghĩa là phải đau đớn. You will lose something. Con sẽ mất cái điều gì đó. 
God is not trying to say don't worry it's not painful. Chúa không nói ô con đừng lo lắng không đau đớn gì đâu con. No it is painful. Không, đau đớn. But how does your sacrifice become living? Nhưng mà làm sao cái của lễ đó nó lại sống? It's living. À, cái của lễ đó sống. When your attitude is good when you give to God. Bởi vì đó là lúc mà thái độ của chúng ta là thái độ đúng đắn khi ta dâng lễ cho Chúa. Your sacrifice is living. Cái của lễ chúng ta là sống khi When even though it's painful, dù là nó đau đớn, you don't say this or you don't know what I have to sacrifice to God. Chúng ta sẽ không bao giờ nói bạn không biết hy sinh cho Chúa như thế nào. But when you say, Oh God, even though it's painful, nhưng mà khi chúng ta nói rằng, Ôi Chúa ơi, dù cho yêu con quá nhiều, I'm happy because you're with me. Con rất là vui vì ngài ở với con. Your sacrifice becomes living. Thì cái cuộc lễ chúng ta là sống. Hallelujah. 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 When you are going through struggle. Khi mà chúng ta đang ở trong sự vật lộn It might be difficult to come to church to lift up your hands and say God is good Thật sự đến hội thánh mà dơ tay lên mà nói là Chúa tốt lành khó lắm But when you learn to still say praise the Lord Nhưng mà chúng ta đã học được và chúng ta nói rằng Thì chúng ta đang dâng cho Chúa một cụ lễ sống God is looking for that sacrifice Chúa đang tìm kiếm những cụ lễ như vậy Hannah came year after year without a child à, Bà Anne hết năm này đến năm kia không có một đứa con But she believed God. Nhưng bà tin cậy Chúa. Let me tell you about Hannah. Để tôi nói cho chúng ta biết về Anne. Do you know that Hannah? Chúng ta có biết Anne? See, I said to you both Elkanah and Hannah. Tôi nói với chúng ta rằng Elkanah đều because of bước đi ở trong parents. sự công chính trước mặt Chúa. Because of godly parents. Và bởi vì những người cha mẹ tin kính đó. A prophet rose up who can hear the voice of God. Thì tiên tri Samuel được lớn lên và nghe tiếng Chúa. So I'm giving you the foundation if you want to hear the voice of God. And that nếu mà tôi muốn cho chúng ta có một nền tảng để chúng ta muốn nghe tiếng Chúa. Live excellent for God. Hãy sống xuất sắc cho Chúa. Like Elkanah. Giống như Elkanah. But now look at the life of Hannah. Nhưng bây giờ nhìn vào cuộc đời của Anna. Like the other wife, Panina. Bởi một người vợ khác đó là bà Panina. Panina have many children. Panina có nhiều con. But if you read the book of 1 Samuel chapter 1 carefully. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Samuel nhất một cách rất là cẩn thận. Even though Hannah did not have any son. Dù là Anne không có đứa con nào, Elkanah loved Hannah. Elkanah vẫn rất yêu Anne. Elkanah gave to Hannah double portion. Elkanah. But the life of Hannah. Chúng ta thấy điều gì quá kinh ngạc về cuộc đời của Anne không ạ? Hannah did not get distracted with God's blessing. À, Anne không bị thu hút bởi phước hạnh của Chúa. Hannah did not say this. It's okay for me to not have a child. À, Anne không nói rằng ô, oh, dù là tôi không có con. Because my husband loves me more. Bởi vì chồng tôi yêu tôi nhiều hơn. He gives me more money. Cha tôi nhiều tiền hơn. He gives me more blessings. Cha tôi nhiều phước hơn. No, but Hannah was not like that. Hannah không nói như vậy. Do you know that when Hannah asked for a son? Chúng ta biết rằng khi mà Anna xin Chúa một đứa con thì thế nào ạ? It's not so that she can be better than Panina. Không có phải là bà có con để bà tốt hơn bà Panina. Because Panina have more than one child. Bởi vì Panina có hơn một đứa con. So in other words, if Hannah just wants to win over Panina for many children, thì bà sẽ xin Chúa Chúa ơi cho con nhiều con. But is that what Hannah asked for? Chúng ta biết Anna cầu nguyện gì không ạ? No. Không, bà không cầu nguyện như vậy. She did not ask for many children. Bà không xin nhiều con. She asked for a son. Bà chỉ xin một đứa. What Hannah was asking for was not blessings. Những gì? Hana, Anna cầu nguyện không phải là xin phước hạnh. You know what Hannah was asking for? Chúng ta biết bà xin điều gì không? I don't care, Lord, if let's say Panina will continue to persecute me. Con không quan tâm là bà. I don't care about the blessings. Anna nói rằng con không quan tâm đến phước hạnh. All I want is your promise. Tất cả gì con muốn là lời hứa của ngài. So Hannah knew that God will give her a prophet. À, và Anna biết rằng ngài Chúa sẽ ban cho bà một tiên tri. That's why she made a vow before God. Vì thế mà bà quỳ xuống trước mặt Chúa. No mother, if the mother wants a child really bad. Dạ, yeah, chúng ta biết là nếu một người mẹ mà muốn có con. Hannah was not asking for her own blessing. Bà Anne không xin cho phước hạnh riêng của bà. You know what Hannah was asking? Anne đang cầu xin điều gì? You promise me God. Chúa ơi, ngài hứa với con. That you will change my people. Ngài sẽ thay đổi dân tộc của con. That you will use me to birth a man of God. Ngài sẽ sử dụng con để sinh ra một người của Đức Chúa Trời. God heard her prayers. Oh, hallelujah. Hallelujah. So what I want to let you know. Tại sao tôi muốn chúng ta tin cho Chúa? Are you willing to fight for God's promises in your life? Chúng ta có sẵn sàng để chiến đấu cho lời hứa của Chúa trong cuộc đời chúng ta không? Are you willing to say, Lord, it's not about me, but it's about your promises? Chúng ta đừng có nói, không có nói rằng cha không phải là về con, mà lời hứa của Ngài. Oh, I tell you, when your heart is filled with the heart of God. 
Đó rằng khi mà lòng của chúng ta đầy dẫy lòng của Chúa. When your heart is filled with the desires of God. Nếu lòng của chúng ta đầy dẫy những ước cao của Đức Chúa Trời. God will use your life and he will birth his purposes in you. Somebody say amen. Can somebody say amen? Amen, amen. The Bible says that Samuel. Bà ngài, bà đã có Samuel. You know he was left in the house of God. Và Samuel được nuôi dưỡng ở trong nhà của Chúa. Since he was three years old. À, chỉ lúc khoảng 3 tuổi thôi. I am a new father. Tôi là mới có con. My eldest daughter is almost two years old. Yeah. À, con lớn của tôi, con gái lớn là khoảng 2 tuổi Tưởng làm sao có thể bỏ đứa con gái tôi ở trong nhà Chúa mà nếu nó có 3 tuổi If you leave Samuel in a shopping center Maybe Samuel will be happy à, Có thể là cho Samuel vô trung tâm mua sắm Chắc là vui hơn But she left Samuel in the house of God Nhưng mà Anne dám để cho Samuel ở trong nhà của Chúa 3 years old Khoảng 3 tuổi What was Samuel doing? Vậy Samuel làm gì? Was he preaching? Là Samuel giảng phải không? Was he worship leading? Có phải organ? No. Không, không he làm was, gì hết. He was cleaning. À, dọn dẹp nhà Chúa. He mopped the floor. À, lau sàn nhà. He cleaned the bathroom. À, lau chùi lau chùi nhà tắm. How come a three year old is willing? Làm sao một đứa nhỏ ba tuổi có thể làm những điều đó? Imagine you leave a three year old and you say to your three year old, "I'll see you next year." À, mình mình dẫn con mình lên hội thánh xong mình nói rằng là ba con nghe năm sau gặp lại. I don't think I have the heart to do that. Tôi nghĩ chắc tôi không còn đủ cơn khóc khóc rất nhiều để mong gặp ba mẹ. But a godly mother. Nhưng mà một người mẹ tin kính. Who choose to say your will and not my will. Sẵn sàng để nói rằng Chúa ơi, đó là ý muốn của ngài không phải là ý của con. She raised up Samuel in the ways of God. Đã nuôi dưỡng Samuel ở trong đường lối của Đức Chúa Trời. That's why this young man was used by God powerfully. Đó là lý do tại sao mà người này trở thành người có sự dụng rất là quyền năng. If you want to hear the voice of God. Thành ra nếu chúng ta muốn nghe tiếng của Chúa, đời hy sinh. You honor God more than your comfort. Chúng ta phải tôn cảnh Chúa hơn là những cái sự thoải mái của You chúng honor mình. God more than your happiness. Chúng ta phải tôn trọng Chúa hơn là hạnh phúc của mình. When you lay everything on the altar. Khi chúng ta dâng hết ở trên bàn thờ. God will begin to speak to you. Thì Chúa sẽ đầu phán với chúng ta. And I want to tell you God wants to speak to you. Tôi muốn nói chúng ta rằng Chúa muốn phán với chúng ta. Tell you about your life. Chúa muốn nói với chúng ta về cuộc đời của mình. My brothers and sisters. Hỡi những anh chị em của tôi, tôi gặp Chúa khi tôi 12 tuổi. 20 years. 20 năm. Not once he left me alone. Không một lần nào Chúa để tôi một mình. He walked with me. Ngài đi với tôi. He guided me. Ngài hướng dẫn tôi. What guided me? His voice. Ngài hướng dẫn tôi bằng tiếng phán Before của Ngài. Before the Lord allowed me to go to full-time ministry when I was 28. Trước khi Chúa cho tôi chọn thời gian học việc Chúa 28 tuổi. I had my own business. Thì tôi có công việc kinh doanh riêng của mình. And I work in the business sector. À, tôi làm việc trong phần kinh doanh tìm kiếm. God will talk to that person to call me and say hire him. À, nhưng mà lúc nào cũng vậy, Chúa sẽ nói với cái người chủ đó gọi điện thoại. Because when you Bạn walk with God, này. when you walk with God, when you hear His voice, khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta nghe tiếng Chúa. When you become God's best friend, khi chúng ta trở thành người bạn thân của Chúa, He will tell you secrets. Chúa cho chúng ta biết bí mật của Ngài. You know, number one, before you hear about someone, à, chúng ta biết điều đầu tiên khi chúng ta nghe về một ai đó. You hear God for yourself. Chúng don't hear God's voice to judge another person. Chúng ta không nghe tiếng Chúa để chúng ta phán xét anh em mình. The prophetic is first for your own life. Cái tiếng phán là tiên tri là trước nhất là cho cuộc đời của mình. God will show you about your children. Chúa sẽ bày tỏ chúng ta về con cái của mình. God will show you about your husband. Chúa sẽ bày tỏ chúng ta về chồng của mình. No matter what circumstance you can be facing. Dù chúng ta đang đối diện với hoàn cảnh nào. You will hear God says I am with you. Chúng ta sẽ nghe Chúa nói ta ở với con. Ta ở với con. That's the prophetic. Đó là tiên tri. A child will always hear His or her parents' voice. Con cái thì luôn luôn lắng nghe tiếng của cha mẹ. So hearing the voice of God is not only for pastors. Thành ra nghe tiếng Chúa không chỉ dành cho mục sư. Hearing the voice of God is not only for selected people. Hay là cho một vài người đặc biệt nào đó được lựa chọn. How many of you are a child of God? Ai là người con của Chúa cho tới lên? If you are a child of God, wave your hands. Cho tới lên, ra gì? I have good news for you. Tôi có tin tức tốt lành. If you are a child of God, nếu chúng ta là con của của Chúa, then you can to you. Chúa muốn phán với chúng ta. But the question is, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là, will you say to the Lord, Lord? Chúng ta có nói với Chúa, Chúa ơi. I will become your friend. Con sẽ trở thành bạn của Ngài. I want to hear you speak. Con muốn nghe Ngài phán. So that I can speak for you. Để con có thể nói cho Ngài. Can somebody say Amen? Amen. Now, John chapter 15. John chapter 15. Yeah, giăng đoạn 15. Verse 15. Câu 15. Okay, please read it for me, dear pastor. John 15:15. Anh tớ nữa mà ta gọi các ngươi là bạn của ta. Okay. John chapter 15, verse 15. Yeah, I read already. Okay. Okay. 
Ready? You read it already? Yeah, by heart. Oh, by heart. Praise God. The Bible says, I no longer call you servants. À, Kinh Thánh nói rằng ta không còn gọi con là thầy tớ nữa. But I call you what? Nhưng mà ta gọi con là gì vậy? Friends. Bạn hữu của ta. Because the Bible says servants don't, but friends knows the secret. Nhưng mà người bạn thì biết khách bí mật của 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 okay. Chúa. Did the Bible say I don't call you servants, but I call you friend? Có phải Kinh Thánh nói là ta không gọi con là đầy tớ mà ta gọi con là bạn hữu không ạ? À? Or did the Bible say I no longer call you servants, but friends? Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Ta không còn gọi con là đầy tớ nữa. So which one? Giờ, cái nào cái trước cái sau ạ? À? I no longer. Dạ, ta không còn gọi con là See, đầy tớ nữa. See, a lot of people can. Tôi là bạn của Chúa. You can even sing about it. Có thể hát bài hát này luôn. I am a friend of God. I am a friend of God. But you know tôi là bạn của Chúa. You can say you are a friend of God, but that does not automatically make you a friend of God. Chúng ta có thể hát rất nhiều nhưng mà không có nghĩa là trở thành bạn I của Chúa. I'm going to give you point number two. Luôn. I'm going to give you point number two. Bây giờ điểm thứ hai. I said number one, if you want to be, a, if you want to hear the voice of God. Điểm đầu tiên là nếu chúng ta muốn nghe tiếng phán của Chúa. You need to learn to say number two. Trở thành người thờ phượng của Chúa. Number two. Điểm thứ hai. If you want to be a friend of God. Nếu chúng ta muốn trở thành bạn của Chúa. The Bible says. Kinh thánh nói. I no longer call you servant. Ta không còn gọi con là đầy tớ nữa. It means before God call you His friend. Có nghĩa là trước khi Chúa gọi chúng ta là bạn của Ngài. He must first call you servant. Thì trước nhất phải gọi chúng ta là đầy tớ của Chúa. If you want to hear the voice of God. Nên nếu chúng ta muốn nghe tiếng của Chúa. You need to serve God. Chúng ta phải sợ phục vụ. Forget it. Thì quên đi. You won't hear the voice of God. Quên cái vụ nghe tiếng Chúa đi. Because God speaks to His servants. Chúa, Ngài không có nói với đầy tớ. Remember the Bible says in Amos 3. Chúng ta nhớ, Amos đoạn 3 không mà. God will not say anything. Chúa sẽ không nói bất cứ điều gì. God will not do anything. Chúa sẽ không làm điều gì. Until He tells His servants the prophet. Cho đến khi Ngài bày tỏ cho đầy tớ của Ngài Those who hear Nghe tiếng Chúa thì trước nhất là làm đầy tớ của Chúa The more you serve Càng phục vụ Chúa God gives you access to get closer to Him Ngài sẽ cho chúng ta cách để tiếp cận gần với Chúa hơn Listen, I will preach this on Tuesday Tôi sẽ giảng điều này vào thứ ba How many of you remember the story of Martha and Mary? Có bao nhiêu người nhớ câu chuyện Martha và Mary? We all, who wants to be like Martha? Có bao nhiêu người muốn thành Mary, Martha? Martha Martha, Martha đâu? See, Martha, uh, nobody wants. I want to marry. But do you know? À, bây giờ, bây giờ đây, bây giờ chúng ta có biết điều này không ạ? God wants both of them. Chúa muốn cả hai. Martha is not evil. Thì ra Martha không có xấu. If you read the book of Luke chapter 10, nếu mà chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 10, verse 38 to 42, đoạn 38 đến câu 42, the first time Jesus went to Bethany. Chúng ta biết ai là người chào đón ngài không ạ? Martha. Martha. Martha welcome Jesus. Martha đã chào đón Chúa rất là đồng hậu. Martha was saying, Lord, come to my house. Martha nói, Chúa ơi, đến nhà con. I am cooking for you. Tôi nấu ăn cho Chúa. The best pho in town. Oh, cái phở ngon nhất trong thành phố này. The best bun me in town. Oh, những cái món ăn ngon nhất cũng nấu ở Chúa ăn. Because of Martha, Jesus entered. Bởi vì Martha đồng hậu như vậy, Chúa vào nhà bà. Not Mary. Không. When you serve God. Khi mà chúng ta phục vụ Chúa. God is attracted to you. Thì Chúa sẽ thu hút chúng sẽ bày thu hút vào chúng ta. Now when Jesus entered the house, khi mà Chúa Giêsu bước vào nhà, Martha was serving, serving, serving. Oh, Martha, phục vụ, phục vụ, phục vụ. But then Mary sat at the feet of Jesus. Và Mary thì ngồi ở dưới bàn chân của Chúa. I want to tell you when the problem starts. Chúng ta, tôi muốn nói là khi mà năng đời xảy ra. When Martha was busy, khi mà Martha đã until cho đến khi Martha, Martha gets offended with Jesus, tổn thương Chúa Giêsu. And Martha said, "Jesus." Martha nói, "Chúa Giêsu, why don't you tell Mary to help me?" Tại sao không nói cho Mary để giúp đỡ con? I'm so busy. Mà con là quá bận luôn một mình. Tell her to help me. Ngài phải nói nói giúp con. God loves people who are actively serving. Chúa ngài yêu những con người phục vụ năng nổ. The problem starts when you start complaining. Nhưng mà cái vấn đề muốn phục vụ điều tốt nhất. You want to be busy in the house of God? Chúng ta muốn bận rộn trong nhà của Chúa. Very good. Tốt lắm. But the problem starts. Nhưng mà cái năng đề xuất phát When you say to your pastor, Khi mà nói với mục sư của mình Why do you promote that person not me? Tại sao mục sư cứ, 
Tôi thằng tiếng cái thằng đó mà ông thằng tiếng con. I've been working so hard in the church. Con làm việc rất là vất vả trong hội thánh. Why you won't say good job to me? Mà ngài không mà mục sư không làm những điều tốt cho con. The moment you become frustrated and offended. Cái cái giây phút mà it becomes an offense to thì God. Thì lúc đó cái chức vụ chúng ta trở thành một điều làm cho Chúa buồn lòng. See God never said to Mary that you chose the good portion. À Chúa không có nói với Mary là con đã chọn điều tốt nhất. But God says to Mary you choose the better portion. Nhưng mà Chúa nói là con đã điều chọn điều tốt hơn. So God is not saying that he doesn't like what Martha is doing. Ngài không có nói là ngài không thích cái điều Martha đang làm. Because without Martha Jesus might not enter their house. Bởi vì nếu không có Martha làm sao Chúa vào nhà được? Chúng ta cần phải phục vụ. So you cannot say I just want to pray alone. Pastor don't tell me to do anything. I'll just pray on my own. Mục sư ơi, em là chỉ thích cầu nguyện thôi, đừng bảo em làm gì hết, em cầu nguyện. I don't like serving people in the church. I just pray at home. Con không có thích phục vụ mấy người trong hội thánh đâu. Con thích ở nhà cầu nguyện thôi. Touch your neighbor and say wrong thinking. Nói ở bên cạnh. Suy nghĩ sai lầm rồi. Tell them wrong thinking. Suy nghĩ sai rồi. But God is looking for those who serve. Chúa ngài đang tìm kiếm cho con người phục vụ. Maybe some of you are thinking, well, I'm not a pastor. Sư ở dưới ông. But I pray this three days will change your mind. Nhưng mà tôi muốn nói điều này để thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Whether you are a pastor or not, you are a servant of God. Dù chúng ta có phải là mục sư hay không phải mục sư, chúng ta vẫn là những người phục vụ. Can somebody say amen? You are a servant of God. Bạn là người phục vụ Chúa đầy tớ của Chúa. Servants of God. Đầy tớ của Chúa. Will be promoted to become friends of God. Thì sẽ được Chúa nâng lên làm bạn Chúa. But if we don't learn to serve. Nhưng mà nếu không học để phục vụ. If you don't learn to serve one another of God. Thì không bao giờ nghe được tiếng Chúa. I want to encourage you. I sense in my spirit that many people here. Tôi cảm nhận trong tâm linh của mình là có nhiều người ở đây. You are still holding back. Chúng ta đang thụt lùi. God has been telling you to serve me. Chúa đã nói với chúng ta rằng ta muốn con phục vụ ta. God has been telling you to come out from your comfort zone. Chúa đã nói với chúng ta nhiều lần con hãy đi ra khỏi cái chỗ thoải mái của mình. In these three days, I pray that you will say, Lord, I will serve you. Và tôi cầu nguyện trong ba ngày này chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng Cha ơi, con sẽ phục vụ ngài. Cái tiên trình của mình theo Chúa. In hearing the voice of God. À và trong cái vấn đề nghe tiếng Chúa. Somebody say Amen. Ta nói Amen. Nothing that you do. Không có điều gì chúng ta làm. Is insignificant to God. Mà cái ấn tượng hay là quan trọng với Chúa. Elkanah, Elkanah was just busy being the best husband. Ông là người bận rộn để trở thành người cha tốt nhất. Being the best father. Là người cha tốt nhất. Hannah, Anne, choose to. Và rồi một tiên tri đã được sinh ra. I pray that none of us in this place will look down on yourself. Và tôi cầu nguyện để không ai trong căn phòng này mà mình coi thường bản thân của mình. Don't look down on what God is doing in you. Đừng có coi thường những gì Chúa đang làm trong cuộc đời của chúng ta. The people around you must might say it's not significant. À, có những người xung quanh chúng ta nói ồ nhỏ quá không quan trọng gì hết trơn. But if you do it for God. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho Chúa. It is significant. Thì nó là world things is nothing. À, thế giới này có thể nghĩ là không là gì. It is something for the glory of God. Nhưng mà nó quan trọng đối với Chúa. Hallelujah. Của Ngài. Amen. Can somebody say amen? Nói amen. Until what time do I have? I don't know. <laughs> okay. Bây giờ thì thì vậy kết thúc à? Ông rưỡi à? Okay, 4:30. Until 4:30? Yeah. We have time. Chúng ta còn thời gian. I want you to look at something here. À tôi muốn chúng ta nhìn vào I want you now to open the book of Matthew chapter 18. Đến câu 5. Okay, I want you to open that. Chúng ta mở ra Matthew đoạn 18 câu 1 đến câu 5. I want you to understand that those who hear the voice of God. Tôi muốn chúng ta hiểu rằng những người nghe tiếng Chúa. I share to you that those who hear the voice of God are friends of God. Những người nghe tiếng Chúa là những người bạn của Chúa. People who hear the voice of God or people who learns how to prophesy. À, những người nghe tiếng Chúa và những người học để nói tiên tri. The prophecy is not in the words. Tời. But your life is the prophecy. Nhưng mà cái cuộc đời của chúng ta cũng là những lời tiên tri. Do you understand that why does the Bible says he is the word that became flesh? À, chúng ta có nhớ Kinh Thánh nói rằng ngô lời đã trở nên xác thịt. I want you to understand that without you having to be a preacher À, tôi muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải là giảng nếu chúng ta you have friendship with the word. Dù chúng ta không phải là người giảng lời Chúa nhưng mà nếu chúng ta có tình bạn thân với Chúa. The word becomes one with your flesh. Thế every believer in Christ Jesus. Thế tất cả những ai là tin Chúa must become a walking living Bible. Thì phải là một quyển Kinh Thánh sống. Knowing the word of God is not about how much you memorize. À, biết lời Chúa không phải là thuộc nhiều Kinh Thánh. It's not how much you know the Bible. Hay là biết kinh thánh như thế nào bằng tri thức. But how the Bible is revealed through your life. Nhưng mà kinh thánh được mặc khải như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. That's why people who are supernatural. Và tất nhiên ta ta mới thấy là nhiều người kinh trước khi chúng ta có thể nói điều gì mà người ta nhìn vào mình. People can receive peace. 
thì người ta thấy bên lần ta thấy bên đang liền demons can go oh ma quỷ tháo chạy trước mặt chúng ta you don't even have to open your mouth and thậm chí là chưa đuổi quỷ luôn because the spirit inside of you bởi vì thánh linh ở trong chúng ta comes out oh đi ra can somebody say amen amen now in the book of matthew chapter 18 ở trong matthew đoạn 18 and then i want you to prepare luke chapter 15 that matthew 18 and luke 15 tôi muốn chúng ta hiểu matthew đoạn 18 và luca đoạn 15 It speaks of the same parable. Nói cùng một ẩn dụ. The parable about the lost sheep. Uh, ẩn dụ về những uh, đứa, về con chiên hư mất hư mất. Maybe you've read about the parable of the lost sheep before. Có thể chúng ta đã uh, đọc về cái ẩn dụ về con chiên lạc mất rồi. But the Lord showed me a pro- prophetic perspective from this scripture. Nhưng mà attention that in the book of Matthew 18. Uh, tôi muốn chúng ta chú ý vào trong Matthew đoạn 18. When the Lord was sharing about the parable of the lost sheep, he was talking to his disciples. Uh, khi mà Chúa kể cái ẩn dụ về con chiên lạc mất là đang nói chuyện với các môn đệ của Ngài. In the book of Luke chapter 15. Nhưng mà ở trong Luca đoạn 15. When the Lord was talking about the parable of the lost sheep, he ngài, was not talking to his disciples. Thì Ngài nói cái ẩn dụ này không phải cho các môn đệ. He was talking to the Pharisees. Mà Ngài đang nói lost sheep. Rất nhiều lần khi chúng ta đọc cái ẩn dụ về những con chiên lạc mất. We only think about oh God loves everybody so much that he's willing to go even for the one. À, thì chúng ta thường nghĩ rằng ô Chúa ngài yêu thương tất cả mọi người rất là nhiều và ngài God đi tìm is... kiếm một con chiên lạc mất là cũng đi tìm. God is so full of love he will find the missing one. À, Chúa ngài đầy dẫy cái sự yêu thương và ngài tìm kiếm cái con chiên bị mất. But I want to bring you to look at this parable differently today. Attention to whom Jesus was speaking to. Hãy là chú ý rất là cẩn thận về cái người mà Chúa đang nói đến. Number one, he was speaking to his disciples. Điều đầu tiên là Chúa muốn nói với các môn đệ của Chúa. Number two, he was speaking to the Pharisees. Nhưng mà cái đoạn ở trong Luca thì ngài nói với những người Pharisee. I want you to understand. I told you that those who hear the voice of God are servants of God. À, tôi muốn chúng ta hiểu như nãy tôi đã nói đó. Những người mà muốn nghe tiếng Chúa thì trước nhất là phải gì ạ? Là đầy tớ của Chúa. How do you train yourself to be nhạy bén hơn tiếng phán của Chúa? You must be sensitive to the heart of God. Đó là chúng ta phải nhạy bén với tâm lòng của Chúa. The Lord gave me a statement that changed my life. Chúa đã cho tôi một câu nói mà thay đổi cả cuộc đời của tôi. How many of you wants to love God? Có bao nhiêu người muốn yêu Chúa? I asked the Lord one day. Tôi tôi cầu ngài, nguyện với Chúa một ngày kia. How do I love you? Chúa ơi, làm sao con có thể yêu ngài? And the Lord replied me by saying. Chúa đã trả lời tôi nói rằng. You love me by loving what I love. God. Bạn không thể nào yêu Chúa. If you don't love what He loves. Nếu mà ngài bạn không yêu những gì Chúa yêu. What does God love? Chú yêu điều gì? Souls. Chú yêu đến đâu hư mất? Souls. Chú yêu đến đâu hư mất? He loves your family. Ngài yêu gia đình của bạn. He loves the people in your house that is addicted. Ngài yêu những con người trong gia đình của bạn đang bị nghiện ngập. He loves people who are still walking in evil. Ngài yêu những con người vẫn còn đang bước đi trong sự gian ác. When you love what he loves. Khi chúng ta yêu những gì Chúa yêu. You can look at Matthew 18. Chúng ta nhìn vào Matthew. Pastor, can you please read Matthew 18 verse 1 to verse 5? Okay, Matthew đoạn 18 câu 1 đến câu 5. Dạ. Yeah. Trong lúc đó môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi không đổ lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường thì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này tức là chịu tiếp ta. The disciples was asking the Lord Jesus who's the greatest in your kingdom. À, môn đệ hỏi Chúa rằng Chúa ơi ai là người lớn nhất trong vương quốc của Chúa? And you know, I was surprised to find that Jesus was not offended by the question. À, tôi rất là ngạc nhiên. Thấy là Chúa Giêsu không có buồn lòng gì với câu hỏi này hết. Jesus did not say this. It doesn't matter who's the greatest. À, Chúa không nói rằng không quan trọng là ai lớn nhất hết trên thiên đàng. Điều này không quan trọng. A lot of people feel that you know. Dù bạn là ai ở trong Chúa. This disciple was asking, who's the greatest in your kingdom? Nhưng mà môn đệ của Chúa hỏi rằng Chúa ơi, ai là người lớn nhất trong vương quốc? The của Lord đàn? Jesus was telling them how to become the greatest in the kingdom. Về Chúa để cho họ biết làm thế nào để trở thành lớn nhất trong nước của Chúa. The Lord Jesus told them, if you want to be the greatest, you need to turn like these little children. À, Chúa nói rằng nếu mà con muốn trở thành lớn nhất ở trong nước của Chúa là phải biến trở thành trẻ con. Oh hallelujah. Oh. Saying if you want to be the greatest in my kingdom. Chúa nói rằng nếu mà con muốn là người lớn nhất ở trong nước vương quốc của ta. You have to go back into true worship. Con phải trở lại trở thành những con người thờ phượng thật. Making God everything in your life. Phải làm cho Chúa là tất cuộc đời của con. And the Bible says you need to become like one of these little children. Và con phải trở thành giống như những đứa trẻ nhỏ này. That word become in the Greek is the word transform. Và cái từ trở nên 
ở trong tiếng to his disciples and says, if you want to be the greatest in my kingdom, hay là Chúa muốn nói với chúng ta rằng nếu mà con muốn trở thành lớn nhất ở trong vương quốc của ta, you need to allow my spirit to change you. Con phải để cho thánh linh của ta thay đổi con. Change your perspective. Thay đổi tầm nhìn của con. Change the way that you think. Thay đổi cách con suy nghĩ. So the Lord Jesus is saying. Như vậy thì Chúa đang nói với God chúng ta. If you want to be the greatest in my kingdom. Nếu con muốn lớn nhất ở trong vương quốc thiên đàng. You need to worship to be transformed. Con phải được biến đổi. In other words. Hay nói cách khác. If you want to be the greatest. Nếu con muốn lớn nhất. You need to learn to put other people before yourself. Thì con phải đặt người khác lên trên mình. Remember in the book of 1 Corinthians chapter 12. Chúng ta nhớ The apostle Paul said ask for all the gifts of the spirit. Ông nói rằng hãy cầu xin tất cả âm linh. Especially so that you can prophesy. Đặc biệt là âm tứ tiên tri. That's also written in first uh, uh, but Paul says I'll show you a better way. Nhưng mà rồi ông sứ đồ Paulo nói rằng tôi sẽ chỉ cho anh chị em cái con đường lớn hơn. 1 Corinthians 13 talks about love. À và trong Côrinh tôi nhất đoạn 13 thì nói về tình yêu. I want you to write point number 3. Rồi tôi muốn chúng ta viết xuống. How do you grow to hear the voice of God? Điểm thứ ba, làm thế nào để chúng ta học nghe tiếng Chúa? You need to grow in love. Chúng ta phải phát triển love tình yêu. other people more Càng muốn phát triển nghe tiếng Chúa chừng nào thì phải If phát triển tình yêu. Love one another in the body of Christ. Hãy yêu những người trong thân thể của Chúa Jesus. Love your brothers and sisters hãy more. Hãy yêu than những you. anh chị em trong đông đức. Have compassion. Chúng ta hãy có lòng thương xót. A lot of people feel the moment you hear the voice of God. Có những người Họ cảm nhận là lúc mà họ nghe tiếng Chúa I'm better than that person. Oh, tôi tốt hơn người kia I'm better than that person. Tôi tốt hơn người nọ But the more you grow in God, Nhưng mà chúng ta càng tăng trưởng trong Chúa the more you will love. Chúng ta sẽ càng yêu thương người khác you will put other very clearly. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng If you want to love God, Nếu chúng ta muốn yêu Chúa how do you show love to other people? Làm sao chúng ta bày tỏ tình yêu với người khác Pray Cầu nguyện Intercede Cầu thay For one another. Lẫn nhau You know when I first learned how to hear the voice of God. Khi mà tôi bắt đầu học lắng nghe tiếng Chúa. I was a 13 year old. Lúc đó tôi 13 tuổi. Every time when I go to church every Sunday. Mỗi ngày tôi cứ đi mỗi khi tôi đi cầu tôi luôn luôn tìm một người nào đó mà tôi có thể cầu nguyện cho. And I will never forget in my church that was an elderly lady 70 years old. À tôi không bao giờ quên là trong hội thánh tôi có một cái người lớn tuổi 70 tuổi. Every Sunday when I see this lady I will say grandma how can I pray for you? Thì lúc nào Tôi lớn thánh tôi cũng nói bà ngoại ơi. The more I pray, cầu cho bà ngoại như thế nào? Week after week. Tuần nào cũng vậy hết. God begins to tell me secrets about this woman. Cứ mỗi tuần là Chúa cho tôi một bí mật về có thể người có mọi người thắc mắc là làm sao tôi bắt đầu nghe tiếng Chúa. I give you one secret. Đó, tôi cho chúng ta một bí mật. Learn to pray for one another. Bí quyết là hãy cầu nguyện When cho người khác. pray for one another. Khi mà chúng ta cầu nguyện cho người khác. When your heart is just saying Lord, I pray you will bless this person. À, Chúa ơi, con muốn ngài ban thêm nhiều phước cho người này. Lord, speak to me so that I can bless this person. Cha ơi, hãy phán với con để con có thể làm nguồn phước cho người này. I tell you something, God will speak to you. Và rồi, tôi nói chúng ta, Chúa sẽ phán cho chúng. Khi mà môn đệ hỏi ai là người lớn nhất trong vương quốc của Chúa? That word great means Lord, who can achieve all that you have prepared in the spirit realm. À, cái lớn nhất này có nghĩa là gì? Là cái người mà có thể đạt được tất cả những cái điều thiêu liêng mà Chúa dành sẵn tạo. In other words, maybe you are praying, Lord, I want to see manifestations of signs and wonders. Tức là chúng ta cầu nguyện Chúa, con muốn nhìn thấy sự bày tỏ quyền năng của Ngài. Lord, I want to see more miracles. Con muốn nhìn thấy phép lạ. Lord, I want to be able to prophesy. Con muốn nói tiếng chi? And the Lord Jesus begin by serving and praying and loving one another. Bắt đầu bởi sự cầu nguyện, bắt đầu bởi sự phục vụ và cầu nguyện lẫn nhau. One way that you can practice is that when you come to church. Một cách để mà mình có thể thực hành điều này, phát triển điều này. Đó là chúng ta đến hội thánh. You don't come with the mentality of saying what am I going to receive today? À chúng ta đừng có đến với cái thái độ là ô ngày hôm nay mình sẽ nhận điều gì từ nơi Chúa. You know people who come to church and all they want is to be served. À thousand things to complain. Họ có thể tìm thấy hàng ngàn điều the không tốt trong hội thánh để mà phàn nàn, ốm trách. The music is too loud. Ô oh, âm nhạc to quá. The voice of the worship leader is not good enough. Ờ, còn cái người mà hướng dẫn thờ phượng hát cũng hay chưa? Một số giảng dài. Do you know that when you have that mentality? Và chúng ta có cái thái độ như vậy á? You come to the church for you, not for God. Chúng ta đến hội thánh là cho mình, chứ không phải cho Chúa. The true body of Christ. À, mà ta biết trong kinh thánh. You will not find the word congregation. The word congregation. À, trong kinh thánh mà không có tìm ra cái từ hội hội chúng. People who just sit and listen. À, cái này, đó là những người gì ạ? Chỉ ngồi im và nghe. Read the book of Acts, you will not find it. Chúng ta đọc ở trong công vụ không tìm ra cái từ này. Không tìm ra cái chỗ này. Those who believe in Jesus, they increase in number. 
Nhưng mà những người tin Chúa thì mỗi ngày gia tăng gia tăng cái con số lên. They start performing signs and wonders and bắt đầu thi hành. Encouraging people. Khen lệ lẫn nhau. That's the church. Đó là hội thánh. Because when you come to the church. Vì khi chúng ta đến với hội thánh. God is building you. Chúa xây dựng chúng ta lên. Raising you up. Dạy chúng ta lên. Monday to Saturday. Từ thứ hai cho đến thứ bảy. You become effective to love people. Chúng ta trở nên hiệu quả trong việc yêu thương người khác. for people. Chúng ta cầu nguyện cho người ta. You move in sign and wonders. Chúng ta vận hành trong quyền năng cho người phép lạ. Then when more people Added to the church. They do not become can learn to serve God again. They learn how to love people. They learn how to pray for one another. Oh, can somebody say amen? Amen. Can somebody say amen? Amen. Now, in the book of Luke, Luca, when you look in the book of Luke, Luca 15. I said to you in Matthew 18, Jesus was talking to his disciples. Tôi nói rằng ở trong đoạn 18 của Matthew thì nói seven. Nhưng mà ở trong đoạn 15, từ câu 1 says, đến câu 7 thì Chúa đang nói với người Pharisee. The tax collectors and the sinners were all drawing near to Jesus. À, tất cả những người thu thế à, và những người tội lỗi đến với Chúa Giêsu. And the Pharisees and the scribes they grumbled and they said, "This man receives sinners and eat with them." Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và anh cũng đang nói với những người Pharisee. I share to you when he spoke to his disciples, he's telling his disciples you need to be transformed to learn to love people. Chúa nói với các môn đệ của Chúa thì Chúa bảo họ là các con cần phải được biến hóa bởi Thánh Linh để các con học yêu thương người khác. But in the book of Luke, nhưng mà ở trong Luca chapter 15, ở trong đoạn 15 Jesus was speaking to the Pharisee. Chúa đang nói với những người Pharisee. They had a problem because Jesus was sitting and eating with sinners. Họ gặp đang đều với những người thu thuế. I want to give you the next point. À, tôi muốn chúng ta nhìn thấy điều này. How Theo. can you learn to grow in God? Làm sao chúng ta học để tăng trưởng ở trong Chúa? When you are willing to lose your reputation. Nếu, nếu mà chúng ta không sẵn lòng để mà từ bỏ Do cái you know danh tiếng của mình. To be all that God wants you to be. Để chúng ta có thể trở thành tất cả gì Chúa muốn chúng ta trở thành. We need to be willing to lose our pride. Chúng ta phải sẵn sàng để từ bỏ cái we sự kiêu ngạo của mình. We need to be willing for people to look and say you are foolish. For we are not willing to lose our reputation. Nếu chúng ta không sẵn sàng để từ bỏ cái danh vọng của mình, cái ta cái tiếng tâm của mình. If we are not willing to lay our lives on the altar. Nếu chúng ta không sẵn sàng để đổ mạng sống mình trước bàn thờ của Chúa. It will be difficult. Thì khó lắm. To hear the voice of God. Khó nghe tiếng Chúa lắm. Do you know that God speaks to us? Chúng ta có biết rằng Chúa phán với chúng ta. God moves in our lives. Chúa vận hành trong cuộc đời của chúng ta. In the most difficult situation. Ở trong những tình huống khó khăn. So my brothers and sisters, what I want to share to you. Đó là following Christ is not comfortable. Đi theo Chúa không phải là thoải mái đâu. Following Christ is not a life of comfort. Đi theo Chúa không phải là cuộc đời thoải mái. But Jesus promised, I will be with you. Nhưng mà Chúa hứa rằng ta sẽ đi với con. Until the end of time. Cho đến cuối cùng. A lot of people look at men and women of God and they say I want to become like that. À có những người nhìn vào những người nữ tôi tớ hay là nam tôi tớ của Chúa thì nói ô con muốn trở thành những người như vậy. Let me encourage you Jesus gave his promise in the Bible. Bởi lời hứa của Chúa trong Matthew đoạn 28. Jesus says I will be with you. Ta sẽ ở với con until the end of time. Cho đến cuối cùng. You don't need this anointing and that anointing. Có không cần có sự sức giàu đó, sự giàu kia. I want to encourage you you have the greatest anointing. Chúng ta có sự sức giàu lớn nhất. It's not the anointing of this servant of God or that servant of God. But it is the anointing of the Lord Jesus Christ. I will be with you. His authority and power is with you. says, I will be with you. When God is with you, no demon can stand before you. No sickness can stand before you. All things become possible. Hallelujah. 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 The Pharisees had a problem. Oh, hallelujah. For you to be supernatural, it doesn't mean you have to speak in tongues everywhere you go. Sometimes the most supernatural thing is the very natural thing that you do. When you accompany someone, when that person has been left by everyone, có thể khi mà chúng ta đến với những người mà tất cả đều bỏ rồi hả? Chúng ta đến với người đó. It can be as simple as inviting someone to your house and something that is so natural. Những điều rất là tự nhiên bình thường. Become supernatural. Trở nên siêu nhiên. Because why? Tại sao? Jesus is there. Bởi vì Chúa Giêsu ở đó. Jesus is with you. Chúa Giêsu ở với chúng ta. Can somebody say Amen? Amen. And I believe this is going to happen. 
Thì những điều siêu nhiên sẽ xảy ra. In these last days. Trong những ngày cuối cùng. The authority and the anointing of God and the power of God will manifest in the church. Quyền năng của Chúa, yêu quyền của Chúa sẽ xảy ra trong hội thánh của Ngài. Tại chúng ta giơ tay ra và bắt tay một ai đó và nói rằng Chúa Jesus yêu họ. To touch, heal, restore. Đó rồi, Chúa Jesus sẽ trung chạm họ, chữa lành. Amen. 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 I am speaking to the young people. Mà I'm nói, speaking to the young people. Tôi nói với những người trẻ tuổi. God is going to use all the generations. Chúa ngài sẽ sử dụng tất cả mọi thế hệ. I see among the crowd there's the elder people and there's the younger people. À, tôi thấy có những người lớn tuổi, có những người trẻ tuổi. Some of the elder people say, "Okay, just young people do it already." Yeah, quá làm nổi đâu. And then some of the young people say, "Oh, I'm not qualified. I don't know what to do. Let the older people à, do còn it." Còn mấy người trẻ nói, "Ôi, mình không có đủ khả năng, mình còn non nớt lắm thôi, để mấy người già làm đi." So sometimes the young generation throw it to the old generation the old generation throw it back to the young à, generation mấy người lớn tuổi ném qua mấy người trẻ tuổi mấy người trẻ tuổi ném lại mấy người lớn tuổi ném qua ném lại oh, but now i understand the book of joel chapter 2 says when i pour out my spirit all the generations will be used oh, by god hiểu rồi vô em đừng ai quan tâm amen hallelujah hallelujah you have a part to play tất cả chúng ta đều có phần hết god wants to use the younger generation chúa sẽ sử dụng những người trẻ tuổi But God wants to use the elderly generation. Chúa muốn sử dụng những người lớn tuổi nữa. I believe one of the sign of the outpouring of the Holy Spirit in these end times. Tôi tin rằng một trong những dấu hiệu về sự tuôn đổ thánh linh trong thời kỳ cuối cùng là is that marriages will be restored. Nghĩa là hôn nhân được phục hồi. Relationship between parents and children will be restored. À những cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con. Amen. Amen. And that is a picture of the church. Đó gọi là hội thánh. You are not just bringing people to church. Không chỉ mang người ta đến hội thánh. But it's about producing sons and daughters. Nhưng mà là sản sinh những người con trai và con gái cho Chúa. That is the great commission. Đó là cái đại mạng lệnh của Chúa cho chúng ta. What you receive from God. Những gì chúng ta nhận từ nơi Chúa. Share it to someone else. Hãy chia sẻ cho người khác. It's not only the job of the pastor. Đó không phải là công việc của mục sư mà thôi. Remember, you are a son. Khi mà ai cần sự giải cứu. You don't have to call your pastor and say, không Pastor, cần, what do I do? Không cần phải gọi một số đó, một số phải làm sao đây, một số ơi. If you know who you are in Christ, chúng ta biết chúng ta là ai trong Chúa Jesus. You have just to say, in the name of Jesus, I command you to go. Chúng ta chỉ còn nói cần danh Chúa Jesus, ta truyền cái người về đây. And the demons must flee. Và ma quỷ chạy. Why? Tại sao? Because you are so great. Có phải chúng ta quỷ đại quá không? Because you are so awesome. Ôi, chúng ta quá tuyệt vời. No. No. Jesus is with you. Chúa Jesus ở với chúng ta. I will be with you. Chúa nói ta sẽ ở với con. Until the end of times. Đến cuối cùng. Can somebody say amen? Ta nói amen. But I'm also encouraging the young generation. Tôi muốn kích lệ những người trẻ tuổi. Honor the older generation. Chúng ta hãy tôn trọng những người lớn tuổi. You want to grow in the prophetic? Chúng ta muốn bước đi ở trong tiên tri. You want to grow in the supernatural? Chúng ta muốn tăng trưởng trong những điều siêu nhiên. We need to know the ways of God. Chúng ta cần phải biết đường lối của Chúa. I want to encourage you if you are part of a local church. Nếu chúng ta thực sự tôn trọng mục sư của mình. Do you pray for your pastors? Chúng ta có cầu nguyện cho mục sư mình không? Do you say pastor I will run with you and we will fulfill God's visions together? Uh, chúng ta có nói với mục sư rằng mục sư con sẽ chạy với mục sư và chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành khải tượng của Chúa. The Lord Jesus moved in signs and wonders. Chúa Giêsu ngài đang vận ngài vận hành ở trong quyền năng dấu kỳ phép lạ. But you know the key of his signs and wonders. Nhưng mà cái chìa khóa cho dấu kỳ phép lạ is because he honored his father. Đó là ngài tôn trọng. Ê, Chúa ơi, hãy cho con thấy vinh quang của ngài. Many times we want the glory of God. Nhiều khi chúng ta muốn vinh quang của Chúa. But we forget Moses' second prayer. Nhưng mà chúng ta quên rằng đó là lời cầu nguyện thứ hai của Moses. Moses did not only ask to see the glory of God. Moses không chỉ cầu xin thấy vinh quang của Chúa. But Moses asked, show me your ways. Nhưng mà Moses còn nói rằng Chúa ơi, hãy the cho con biết đường lối của ngài, đường lối của ngài. What is the ways of God? Đường lối của Chúa là gì? Honor one another. Chúng ta hãy tôn trọng lẫn nhau. Submit when the church grows in love. Khi mà hội thánh tăng trưởng trong tình yêu thương. When the body of Christ learn to walk hand in hand with one another. Khi mà thân thể của Chúa biết cách cùng nhau làm việc tay trong tay. When the young generation learns to honor the older generation. Khi mà thế hệ trẻ biết tôn trọng những người lớn tuổi. When the older generation imparts to the younger generation. Này thế hệ đi trước truyền tải sự sách nhau cho thế hệ đi sau. When you learn to love other people. Khi chúng ta học yêu thương người khác. I tell you everything that God has. Những phước hạnh ở trên trên thuộc lên này in sẽ this end sẵn sàng cho chúng ta sẽ có cho chúng ta. The supernatural will be very natural. Thực sự ra thì những điều siêu nhiên rất là tự nhiên. Can somebody say Amen? Amen. Because Jesus, Vậy Chúa Giêsu, who's inside of you and inside of me, ở trong quý vị và trong tôi, He will empower you to do great things for the kingdom of God. Ngài sẽ ban chúng ta quyền năng để làm những việc lớn lao cho Chúa. Tomorrow I will show you from the book of First Samuel. Ngày mai tôi sẽ chia sẻ chúng ta trong sách Samuel nhất. How the little Samuel was able to, I'm laying the foundation. Ngày hôm nay chỉ là đặt nền tảng của chúng ta. That if you want to grow in hearing the voice of God. Nếu chúng ta muốn tăng trưởng trong việc lắng nghe tiếng Chúa. Our hearts must be right. Lòng của chúng ta phải đúng đắn. 
by saying Lord I will offer my life as a living sacrifice. Chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con xin dâng thân thể của mình cuộc đời của con là của lẽ sống mình cho Ngài. Con sẽ học để phục vụ Chúa. Con sẽ học để cầu nguyện cho người khác. You know, when I was a little boy. Chúng ta biết không khi tôi phát triển trong Chúa. I did not run to people and say please pray for me, please pray for me, please pray for me. Tôi không chạy đến người này người kia và nói ô cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho tôi. But I asked the Lord. I said, Lord, who can I pray for? Nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, con sẽ cầu nguyện trai. The moment you learn how to put others before you, cái giây phút mà chúng ta học để đặt người khác trên mình, your personal needs is no longer your own responsibility. Thì cái nhu cầu cá nhân chúng ta không còn là trách nhiệm của chúng ta nữa. Share to you a testimony as I close. À, tôi có thể chia sẻ cái lời chứng về tôi trước khi tôi kết thúc. I lived in Los Angeles for 18 years of my life. À, tôi đã sống ở Los Angeles 18 năm. In the year 2019, when I met with Dr. Stephen Francis. À, n- à, năm 2018 khi tôi gặp uh, tiến sĩ Stephen. And the Lord says, "You serve God. You serve me together with Him." À, bây giờ con phục vụ Chúa, tôi phải di chuyển đến một cái thành phố khác. I was single at that time, not yet married. Yeah, lúc đó thì còn độc thân, chưa chưa có vợ. But I have to leave where I grew up for 18 years. Nhưng mà tôi phải rời cái chỗ mình đã lớn lên 18 năm. I have to leave my parents. Phải rời cha mẹ của mình. But I seek after the face of God. Nhưng mà tôi tìm kiếm mặt Chúa. And the Lord began to speak. Và rồi Chúa bắt đầu phán với tôi. And the Lord says, "That's my will." Chúa nói rằng đây là ý muốn của ta. Let me tell you how God gives this uh, the confirmation for me to go. À, tôi sẽ chia sẻ chúng ta. I made the decision in my heart to say yes, Lord. Cái giây phút mà tôi quyết định trong lòng của mình là con nói vâng với Chúa. I don't know what's going to happen in the new location. À, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở trong cái nơi chỗ mới. I don't even know where I'm going to live. À, tôi cũng không biết cái nơi mình sẽ sống là như thế But nào. The Lord brought Dr. Stephen to North Carolina. Khi mà Chúa mang ông mục sư Stephen đến North Carolina. We don't know what God will do. Chúa cũng không biết. Ông cũng không biết Chúa muốn ông làm gì. But I said yes, Lord. Nhưng mà tôi nói vâng. One day. Một ngày kia. I was having. I lost as a death. I received a from a phone call from one of my friends. Tôi nhận một cuộc gọi từ bạn của tôi. I have not met this friend for many months. À, và người bạn này là nhiều tháng tôi không gặp rồi. He was attending a service in another city. Người này đang uh, đang nhóm ở một cái thành phố khác. I don't even know that this service was going on. Và tôi cũng không biết rằng cái chỗ đó đang nhóm lại. And in this service, the speaker was a known prophet. Và ở trong cái buổi nhóm đó có một vị tiên tri rất được ơn. Cũng không gặp, cũng không biết tôi luôn. I don't know him. Tôi không biết ông. I don't even know that he's preaching in another city. Và tôi cũng không biết ông đang giảng ở một thành phố khác. My friend called me. Bạn của tôi gọi tôi. And says Michael. Nói là Michael. I receive a message for you. Tôi đã, um, uh, tôi đã nhận một cái sứ điệp cho anh. I said, what are you talking about? Ô, tôi nói, ôi, mày nói gì vậy? He said, I was attending this service. À, bây giờ đang ở trong đang nhóm này đang nghe lời tiên tri nè. Around 400 people was in the. À, phần lớn là những người gì vậy? Mỹ và trắng. Not many Asians. Không có nhiều người châu Á. In the middle of the sermon, the preacher suddenly says. À, và đang giảng thì cái người giảng bắt đầu nói. Is there an Indonesian man here? Ở có ai là người Indonesia đây không? My friend says, yeah. À, bạn tôi cho tôi lên, có đây. So the preacher said, stand up. À, thì người, người, mục sư đó mới nói, đứng lên. And the preacher says, do you know a man by the name of Michael? À, nói rằng là, anh có biết người... He said this, oh, I have a cousin, his name is Michael. À, à, có một người anh họ tên là Michael. See, this preacher doesn't know my friend. À, và thật sự cái người giảng dạy cuộc này cũng đâu có biết biết bạn tôi đâu. This preacher never talked to my friend. Mà cái người tôi tới chú này chưa bao giờ nói chuyện với bạn của tôi. So he only asked the question, do you know a Michael? Mà chỉ hỏi một câu hỏi là, ủa có biết Michael không? And he says, yeah, I know a Michael, my à, cousin. À thì người này nói, ồ biết đó là anh họ đó. But then the preacher said, chú, chú là không biết bạn của tôi. Without knowing my tôi. friend's family. Không biết về gia đình của tôi. The preacher says, no, 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 not your cousin, another Michael. À thì cái người à uh, Um, người giảng nó không không phải là Michael mà anh hạ đâu Michael bạn không phải anh hạ. And the preacher said his name is Michael David. Mà tên của ông đó chính xác là Michael David. My friend only knows one Michael David. Thì bạn của tôi có biết chỉ có một người bạn tên là Michael David. And that's me. Đó là tôi. So my friend says yeah I David. And this preacher told my friend. Và rồi cái người giảng lời chú đã nói với bạn của tôi. Tell Michael David. Nói với Michael David. He's about to move somewhere. À chuẩn bị đi chỗ khác rồi. Tell him God is saying don't be afraid. Và Chúa nói với người đó là đừng có sợ. God is with him when he moves. Chúa sẽ ở bên ấy khi nó đi tới chỗ khác. My friend don't even know that I'm moving to North Carolina. Và thật sự là bạn của tôi cũng không biết rằng tôi chuẩn bị đến North Carolina. So when my friend called me, he was confused. Anh ra khi mà bạn tôi gọi điện thoại cho tôi, rất... bạn chuẩn bị đi đâu đó? But this preacher said you are moving somewhere. Mà cái ông giảng lời Chúa nói rằng 
bạn chuẩn bị đi chỗ khác đó. And God is saying, don't be afraid, He's with you. Mà Chúa nói rằng đừng sợ, bởi vì Chúa ở với anh. The moment I heard Him say that, và cái giây phút mà tôi nghe điều đó, I knew without a shadow of a doubt, tôi biết chắc chắn, that God Almighty, Chúa đang quyền năng, was encouraging me, đang khích lệ tôi, by saying, I am with you. Và nói rằng ta ở với con. Position your heart. Khi mà chúng ta có một cái quyết định trong lòng của chúng ta, to love other people first. Để yêu người khác trước. To serve other people. Khi mà muốn phục vụ người khác trước. You serve the house of God. Phục vụ nhà Chúa trước. You choose to honor God. Chọn là tôn trọng Chúa. If God needs to move heaven and earth to speak to you, thì Ngài sẽ chuyển động trời và đất để nói với chúng ta. He will speak to you. Thì Ngài cũng sẽ nói với chúng ta, Ngài sẽ chuyển động để nói với chúng ta. Jesus I am with you. Và Chúa Giêsu hứa giao lưu bác. Hallelujah. Hallelujah. If I did not know Dr. Stephen, nếu mà tôi không biết tiến sĩ Stephen, if I did not move from Los Angeles, nếu mà tôi không di chuyển từ Los Angeles, maybe I'm not here today in the nation of Vietnam. Có lẽ là tôi sẽ không thể đứng đây trước Việt Nam. Maybe I'm not here today to speak to you. Tôi không thể nào đứng đây để nói với chúng ta. But I tell you, the Bible says, mà tôi nói chúng ta là kinh thánh nói. God Almighty, the author and the finisher of your faith. Đức Chúa Trời toàn năng là đấng dẫn dắt và hướng dẫn giúp đỡ chúng ta. I am here to declare none of you are here by accident. Tôi đứng đây là công bố rằng không ai ở đây là bất ngờ. In these three days, God is saying I have chosen you. Trong ba ngày này, Chúa nói rằng ta chọn con. If you are willing to respond in these three days, nếu chúng ta sẵn sàng đã đón nhận, đã đáp ứng lại với Ngài. I want to serve you, God. Nói rằng Chúa ơi, con muốn phục vụ Ngài. I want to go where you tell me to go. Con muốn đi bất cứ nơi nào mà Ngài kêu con. I will say what you want me to say. Con sẽ nói gì mà Ngài nói với con. I tell you, God will do great. You hear the sound of my voice today. Nếu chúng ta nghe tiếng của tôi ngày hôm nay. I want to tell you today. Tôi muốn nói với chúng ta ngày hôm nay. Surrender your heart fully to Jesus. Hoàn toàn đầu phục lòng của mình cho Chúa Giêsu. Surrender your will fully to Jesus. Hãy hoàn toàn đầu phục ý chí của mình cho Chúa Giêsu. Can I give you another testimony? Tôi tôi có thể làm chứng nữa không ạ? Even before to go to Vietnam. Thậm chí là trước khi tôi đến Việt Nam. The Lord told me that I will go to Indonesia and I will preach in my own home country. Đáng ở đó. At that time, I was 27 years old. Lúc đó tôi 27 tuổi. In the year 2014. Ở trong năm 2014. When the Lord says, "I will send you to the nations," and one of the nations He said was Vietnam. À, lúc mà Chúa nói với tôi rằng ta sẽ gửi con đến năm quốc gia đó và một trong những quốc gia đó là Việt Nam. The other country that the Lord mentioned out of the five is including my own home country, Indonesia. Dạ yeah, thì thì còn một quốc gia nữa trong năm quốc gia đó là nước của tôi, Indonesia. But nobody knows me. Nhưng mà thật sự không ai biết tôi là ai hết. I don't preach and show up in YouTube. Los Angeles was a small church, less than 100 people. Ở mà hội thánh ở Los Angeles thì rất là nhỏ, chưa tới 100 người. And I'm not even the senior pastor. Mà tôi cũng phải là một sư trưởng nữa. I was the youth pastor. Chỉ là một sư thanh niên thôi. And then when the Lord told me that He will take me to the nations. Khi mà Chúa nói rằng ta sẽ đưa con đến các quốc gia. He said, never ask to be invited. Đừng bao giờ xin người khác mời con nha. I said, Lord, how can I go? Thì tôi nói, ông làm sao không đi được Chúa? You won't even allow me to ask. Can I come? Người ta đến hội thánh để giảng. In my mind, I said, Lord, it's impossible. Tôi trong lòng tôi nghĩ là điều này chắc bất khả thi rồi. But the Lord says once again, never ask to be invited. Con nhớ nha, đừng có xin người ta mời con đến nha. And on that day, và trên cái ngày đó, the Lord gave me a sign. Chúa cho tôi một cái dấu hiệu. He says, I'll show you. Ta sẽ chỉ cho con what I can do. Những gì ta có thể làm. Three to five minutes after I heard him say that. Sau khoảng ba đến năm phút mà tôi nghe Chúa nói. My phone rang. Hey, điện thoại rung. When I pick up the phone, I said, "Hello, who is this?" Ờ, tôi bắt điện thoại. Ố, ai đó? And this pastor said, "I am a pastor of a church in Los Angeles." Đó là tôi là một mục sư ở Los Angeles. I said to him, "How did you know my number?" Ờ, làm sao ông biết được điện thoại của tôi? And you know what this pastor said? À, ông nói rằng có một mục sư khác cho biết. He says, "It doesn't matter how I know your number." À, không cần biết là làm sao tôi biết số điện thoại của anh. Can you come to my church and preach? Có thể đến hội thánh tôi giảng được không? I have the shock of my life. From a pastor that I've never met. Một cuộc ông mục sư chưa bao giờ gặp. But God. Chúa. Was showing me. Đã bày tỏ cho tôi. When I say I can do it. Khi mà ta nói là ta có thể làm điều đó. It doesn't matter how God does it. Không cần biết Chúa làm cách nào. But He will do it for you. Chúa sẽ làm cho chúng ta. He spoke that to me in 2014. Chúa nói điều đó năm 2014. The first time I preached in my own home country was 2017. Lần đầu tiên mà tôi giảng ở hội thánh ở quê nhà, tôi có thể nói chúng ta biết làm sao tôi giảng ở Indonesia không ạ? I was in Indonesia just to attend a wedding. Thật sự tôi đến Indonesia trở về Indonesia để dự đám cưới. My cousin was getting married. Bởi vì anh em họ đám cưới. Three days before I fly back to America. Ba ngày trước khi quay trở lại Mỹ. I talked to one of my friend and we agreed we want to meet on a Sunday. À thì nói với một người bạn rằng là chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi nhóm chủ nhật. 
And my friend said, okay, I want to meet with you, but I have to go to church at 4. Nhưng mà tôi phải đi nhóm lúc 4 giờ sáng. And my friend said, can you meet me in my church? Nói là, có thể gặp nhau ở hội thánh, hội thánh không? My church, my friend's church, one service has close to 1,000 members. 1,000. 1,000. Yeah, thì bạn của tôi, hội thánh một buổi nhóm là 1,000 người. So I said to my friend, okay, I love to go to church. À, được rồi, tôi rất là thích đi nhà thờ. Đi so I went to church to meet my friend. Thế tôi đến hội thánh để mà gặp bạn của mình. The moment I walked to the front door, của nhà thờ, thì các những người mà chào đón họ bắt tay tôi. You know the ushers will shake your hand and the usher will say welcome. À, chúng ta nhớ, mấy người mà chào đón ở ngoài là sẽ bắt tay moment, mình rồi kêu là, ô oh, chào mừng đến hội thánh. The moment I shake this person's hand, nhưng mà ngay giây phút mà tôi bắt tay cái người này, the Lord began to speak to me about her life. Thì Chúa bắt đầu phán với tôi về cuộc đời của cô. I never met her in my life. Tôi chưa bao giờ gặp cô này. I don't even know her name. Thậm chí không biết tên. But the Lord began to show me what she was going through. Và rồi Chúa chỉ với tôi những bạn của tôi. Do you know that usher? À, có biết cái người mà chào đón hội thánh không? And my friend said, that's my friend. Ồ, thì bạn tôi nói, ồ, đó là cũng bạn của tôi luôn á. So I said to my friend. Để tôi nói với người bạn. I have a word from God for her. Tôi có một lời của Chúa cho cô đó. I will record it on the phone. Và tôi thu âm lại. You give the recording to this person. Và bây giờ mà nhiệm vụ của bạn là đưa cái thu âm đó cho cô ấy. Long story short. Thôi giờ rút ngắn câu chuyện nha. After back to America. Thì tôi đã bay về Mỹ rồi. Little did I know. Và tôi biết là sau đó. One week after that Sunday. Một tuần sau cái chủ nhật đó. My friend moved church. Thì bạn của tôi lại đi đi hội thánh khác. And until today my friend never come back to her old church. Và rồi Tới bây giờ người bạn của tôi cũng không quay lại hội thánh đó nữa. But when the recording was given to the usher, nhưng mà khi mà cái thu âm đã được đưa cho cái người, she begins to cry and cry and she said, mà chào đón đến hội thánh, cô khóc rất là nhiều, khóc rất là nhiều, làm sao cô đó có thể biết những gì tôi đang trải qua trong cuộc đời của mình? The Lord begins to heal that person just by the recording. Và Chúa bắt đầu chữa lành người đó chỉ khi chỉ chỉ có là nghe thôi là được chữa lành rồi. And without me knowing, this usher gave the recording to the pastor. Và rồi cái cái người đó mới đưa cái thu âm này cho một sư. The pastor heard the recording. Rồi ông mục sư nghe cái thu âm đó. And the pastor said this. Rồi mục sư nói. The next time. Thanh niên đó là tôi á mà đến Jakarta. I want to invite him to preach in my church. Tôi muốn mời ông đó giảng hội thánh này. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Remember, God says never ask to be invited. Hãy nhớ chú nói với tôi rằng con không bao giờ được xin người ta mời con giảng nha. That was 2017. Đó là năm 2017. Today 2023. Đó là năm 2023. I can testify to you. Tôi có thể làm chứng cho quý vị. I have preached to hundreds of churches. Tôi đã giảng hàng trăm hội thánh. I am traveling to different nations. Tôi đi nhiều quốc gia. But not once I asked to be invited. Nhưng mà chưa bao giờ xin người ta. God is faithful to fulfill what He says. Chúa ngài đã thành tín để thực hiện lời của ngài. Say amen. Chúng ta nói amen. But you need to have the heart to say, Lord, I want to serve you. Mà chúng ta cần có một tâm lòng nói với Chúa rằng ngài. Then God will speak to you. Thì Chúa sẽ phán với chúng ta. Not only does God will speak to you, He will speak through you. Ngài không chỉ nói với chúng ta mà ngài sẽ nói qua chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible says God will not say anything. Kinh Thánh nói Chúa sẽ không nói điều gì. God will not do anything. Chúa sẽ không làm điều gì until he finds his best friends. Cho đến khi ngài tìm được bạn thân của ngài. Until he finds people who are willing to listen to him, only listen to him. Nhưng mà không chỉ lắng nghe. But people who are willing to become his mouthpiece. Nhưng mà những người sẵn sàng là môi miệng của Đức Chúa Trời. Speak for him. Những người sẵn sàng là môi miệng của Đức Chúa Trời nói cho Đức Chúa Trời. People who are willing to become his representative. Những người sẵn sàng là đại diện của Chúa. My testimony is only a small testimony. Cái lời chứng của tôi chỉ là lời chứng nhỏ thôi. If God can do it with my life, He can do it with your life. Nếu Chúa có thể làm cho cuộc đời của tôi, Chúa có thể làm cho cuộc đời của tôi. If God can do it in my life, God will do it in your life. Chúa có thể làm cho cuộc đời của tôi. Chúa cùng một cái dòng huyết của Chúa Giêsu đã thanh tẩy tội lỗi của tôi. It's the same blood of Jesus that washed your sins away. Cùng một tội, cùng dòng huyết đó, ngài thanh tẩy tội lỗi của mình. The same Father who led me this one time. Cùng một người cha ngài đã dẫn dắt tôi cho đến thời điểm này. It's the same Father that will lead and guide you all the days of your life. Và cũng là người cha đó sẽ dẫn dắt và giúp đỡ quý vị. Can somebody say Amen? Amen. Can somebody say Amen? Amen. See, God does not play favorite. Chúa ngài không có con cưng. That God does not play favorites. À, xin lỗi, Chúa không có thiên vị. But God has favorites. Nhưng mà ngài có những người mà ngài ưu ái. And who are his favorites? Mấy người con cưng của ngài là ai ạ? His best friends. Đó những bạn thân nhất của ngài. Who's willing to serve him? Những người mà sẵn sàng phục vụ ngài. Who's willing to love him? Những người sẵn sàng yêu ngài. Who's willing to sacrifice? Những người sẵn sàng hy sinh. Who's willing to lose different things for his sake? Những người sẵn sàng từ bỏ những điều 
quý giá cuộc đời của mình vì có người muốn tặng hiến tái cho cuộc đời mình cho Chúa. I pray that you will not miss this moment. Tôi cầu nguyện cho chúng ta giây phút này. God will not only speak to you. Chúa không chỉ nói với chúng ta. But he will speak through you. Nhưng mà Ngài sẽ nói qua Can chúng we ta. all stand in the presence of God? Xin tất cả chúng ta cùng đứng lên trong sự diện Can I invite the worship team to please come forward? Xin mời đội thờ phượng lên phía trước. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh, I want you to begin to lift up your voice to heaven. Come on, begin to put your life on the altar today. Like Hannah, she prayed like a crazy person. Even Eli thought she was a crazy woman. But Hannah said, Lord, don't forget me. Come on, will you cry to God and say, don't forget me, O oh God. Don't forget me, O oh God. But fulfill your promises in my life. God will touch your family. Come on, we're going to pray. Come on, we're going to Romonde si cara la 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 bassa tara la la mandiri di bussi le rebossi cara la 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 mandara la la manda catara la masseto rolo lo monde che riata ora masseto rolo bossi cara la 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 manda oh hallelujah I feel the presence of the Lord is filling this place the Lord is visiting many of you in your seats the Lord is visiting many of you in your seats and I heard the Lord say I am restoring hope Chúa đang nói rằng ta sẽ phục hồi hy vọng của con. Many of you have come here losing hope. Có rất là nhiều người đến đây mà không còn hy vọng nữa. But God is giving you hope once again. Chúa ban chúng ta hy vọng trở lại. And the Lord says from this place an army will rise. Và Chúa nói từ nơi đây đội binh của Chúa sẽ giáng lên. This place signs and wonders will begin to take place. Từ nơi này sẽ giáng lên. And the Lord says that from this place. Và Chúa nói từ nơi này. I will raise up. Ta sẽ giáng lên. The Ezekiel generation. There are many in this place who are like the dry bone. Your pastor doesn't know what you are going through. Your family members does not know what you are going through. Many feel like you are you are under condemnation. But on this day, the Lord will set you free. The Lord will revive your heart. And you will begin to encounter God in a new way. Can we sing a worship song? The Lord is showing me. The Lord is showing me. You almost died because of drowning. Người này xém chết vì chết đuối. And even thoughts of suicide. Và thậm chí là nghĩ là mình muốn tự tử. But the Lord has preserved your life. Mà Chúa đã cứu bạn sống. Wherever you are. Người này đang ở đâu? I declare in the name of Jesus. Tôi công bố danh Chúa Giêsu. That God is giving life to you. Chúa ban sự sống cho cô. God is restoring hope. Chúa đang phục hồi niềm hy vọng cho cô. Right now in the name of Jesus. Ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu. Those who have thought of living. Có người nào đó mà mình nghĩ mình muốn tự tử. I command the spirit of death be broken in the name of Jesus. Tôi công bố quỷ phá lên sự chết. But God will heal. Chúa chữa lành. God will restore. Is she the one? Farabashi Karadamanda. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. I speak life to you. Tôi nói sự sống. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. From this day onwards. Từ ngày đây trở đi. Tormenting spirits. Ta truyền lệnh cho các tà linh. Not only the spirit of suicide. Nhưng mà ác mộng. Broken in the name of Jesus. Kẻ gãy trong danh Chúa Giêsu. Today whom the sun sets free. Nhưng ai chú con giải phóng? You are free indeed. Tôi đã thật sự được tự do. You are free indeed. Được tự do. The Lord showed me that you are surrounded by many children. À, tôi nhìn thấy rằng là chú cha tôi nhìn thấy cô có rất nhiều người con đang quay quanh cô. God is filling your heart with love. Chú đang đổ đầy tình yêu trong lòng của cô. And the Lord says release forgiveness even to your own family members. Chú muốn cô hãy phóng thích sự tha thứ cho gia đình của cô. God is wiping your tears. Chúa sẽ cho cô một cái cái nhìn mới về cuộc sống. So Father, I pray let your spirit touch her. Con cầu người thân linh ảnh hưởng chạm người này. Heal and restore. Chữa lành phục hồi. From this day onwards, I pray you will use her. Từ ngày này trở đi, tự do. For the glory of God. Chào vinh quang của Chúa. Receive a fresh anointing. Đón nhận sự sức dầu mới. Receive a fresh anointing. Đón nhận sự sức dầu mới. Aralabasi tiri 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 boshi. Come on, continue to pray wherever you are. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện như ta đang ở đây. Continue to pray wherever you are. Hãy cầu nguyện. Continue to pray. The Lord now shows. Người nữ khác ở đây. You just got fired from your job not too long ago. Và chúng ta bị đuổi việc cách đây không lâu. And because of that you felt like you are worthless. Và bởi vì điều đó cảm thấy mình không có giá trị nữa. Because of that you felt like you are nobody. Và bởi vì cái điều đó nghĩ rằng mình không là ai hết. 
But I speak to you right now in the name of Nhưng Jesus. Nhưng mà tôi nói với người đó ngay giờ này trong danh Chúa Jesus. God is lifting you up. Chúa đang nâng mình lên. That what the devil meant for evil, God is going to turn it around. Những điều gì ma quỷ làm muốn làm Chúa Jesus. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa Jesus. I see a new anointing is coming upon many of you. Tôi nhìn thấy một sự sức dầu mới đến trên rất nhiều người đây. And many of you, when you go back to your own hometown. Có nhiều người khi quay trở về nhà của mình. A new grace is going to operate in your life. Thì có một ông điện mới được vận hành cuộc đời của quý vị. Lord showed me that many of the women who are in this conference. Có rất là nhiều người nữ ở trong cái đại hội này. They will begin to receive many divine dreams and divine visions. Thì sẽ nhận được nhiều. Để chúng ta muốn được đó hãy giơ tay lên. Ask God to touch you with that anointing. Hãy cầu nguyện để Chúa sức dầu cho mình. Ask the Lord to open your spiritual eyes. Hãy cầu xin Chúa mở con mắt của mình ra. For you to see. Để chúng ta có thể nhìn thấy. For you to perceive. Để cảm nhận. Oh hallelujah. Để hiểu được. Thank you Lord. Thank you Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you Lord. Cảm ơn Chúa. Release that anointing. Phóng thích sự sức dầu đó. That woman on the second row with the orange shirt. À đúng rồi. Yeah. Cô giơ tay lên. I see the hand of the Lord is coming upon you. Tôi thấy bàn tay của Chúa đang rờ trên cô. And this is the hour that God is about to answer your prayer. Đây là thời điểm mà Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của cô. And the Lord says a strong prayer anointing is upon your life. Chúa nói rằng có một sự sức dầu và cầu nguyện rất là mạnh mẽ đến cuộc đời của cô. And the Lord is going to sharpen your lips to prophesy. Và Chúa ngài sẽ làm bén nhọn cái lưỡi của cô để nói tiên tri. A strong prophetic anointing is coming. Có một sự sức dầu và tiên tri rất là mạnh đến cô. And you will begin to speak with authority. Và cô sẽ bắt đầu sợ. The Holy Spirit is all over her right now. Oh, Đức Thánh Linh đang oh, hallelujah. Cấp độ người này. Cô ra bát sát trà đam ăn đi. Lord, I I haven't prayed now for Pastor Mary. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho một sư Mary. Just continue to translate even though I'm speaking to you. À, tiếp tục dịch dịch mặc dù là tôi đang nói tiếng Tây cho cô. The Lord is showing me woman of God. Chúa đang bày tỏ đây là một người nữ của Chúa trời. A new level of revival preaching anointing is coming upon your life. À, một cái sự sức dầu mới về giảng phục hưng đến đời sống churches, but the Lord is showing me that you're gonna preach in different locations. À, và Chúa đang bày tỏ cho tôi thấy rằng cô không chỉ giảng trong hội thánh nhưng mà giảng ở nhiều địa điểm khác nhau. An authority is coming to your voice that the moment you speak, even people who are not um, literally listening to you, maybe they're like passerbys who just listens to your voice unknowingly. À, và cái sự sức dầu là khi mà người ta trong cái giọng nói của cô đầy uy quyền có những người họ chỉ đi ngang. Họ có một cái sự sức dầu rất là mạnh mẽ thân linh của Chúa đến với cô. The Holy Spirit will touch them. Và cái sự sức dầu của thánh linh từ trong cô đụng họ. So the Lord is saying, woman of God. Chúa nói rằng đây là người nữ của Chúa trời. Arise in this hour. Hãy dậy lên trong thời điểm này. A new evangelistic anointing is resting on you. Một cái sự sức dầu truyền giáo đến trên cô sức dầu mới. Hãy đón nhận điều này ngay giờ này. There will be even a special grace for praying for the lame. Và có một cái sự sức dầu đặc biệt để cầu nguyện ngay cả cho những người đang bị buộc là bị ở trong crutches. Xe lăn cũng được đứng dậy. Crutches will be broken for the glory of God. Và những cái người mà mang cặp mang cây gậy họ sẽ bẻ gậy hết như điều đó trong danh của Chúa Jesus. So Father, I pray for your servant. Cha con cầu nguyện cho người đối tớ này của Chúa. That anointing and grace fall upon her. Cha ơi, đây là sự sức dầu và ân điển của Chúa đến với người này. The Lord showed me that you've been praying to become a disciple of God. Và tôi mà Chúa bày tỏ rằng cô cầu nguyện này trở thành. Like how the Lord used the twelve disciples, you want the Lord to use you. Yes, my daughter, I am granting your prayer. Chúa nói rằng ta đang trả lời cầu lời cầu nguyện của con. And the Lord says a new school of discipleship is about to come. Đó là một cái trường môn đệ hóa sẽ được đến. A new training for discipleship is about to come. Ở những cái huấn luyện cho những người môn đệ của Chúa. And I see these schools will be like groups of people gathering, some in homes and different locations. Và tôi nhìn thấy những cái nhóm những môn đệ những cái trường này ở nhiều nơi khác nhau. Different cities and different areas will be blessed. Open the apostolic network that you need. Và Chúa ngài sẽ mở cho cô cái mạng lưới sứ đồ. Thank you Lord. Cảm ơn Chúa. Sharabaka. Come on, lift up your hands and worship the Lord. Chúng ta dâng lên và thờ phượng Chúa. Can you just lift up your hands and worship the Lord? Thank you for your anointing, Lord. The Lord showed me another vision. Chúa bày tỏ cho tôi một khải tượng khác. 
there is someone here you work very closely to the garment or the fabric industry oh có một người đây đang làm việc ở trong công việc kinh doanh gia đình i see where you work there's a lot of sewing machines ở và nơi mà người đó làm tôi thấy có là nhà máy may whoever you are thì có một cái sự sức dầu thịnh vượng mới đó chứ that has been closed before you is about to swing open in this ở cái cánh cửa mà bị đóng trước đây bây giờ mở ra rồi the lord is about to make a way Chúa ngài sẽ mở đường cho người đó. And what has been stuck so far? Những gì đang bị tắc nghẽn lâu nay. It's not going to be stuck anymore. Không còn bị tắc nghẽn nữa. I see the hand of the Lord is coming upon you. À, Chúa tôi nhìn thấy bàn tay của Chúa ở trên cô. The Lord shows me now that there were times you kneel down. À, hãy quỳ xuống và kêu cầu Chúa. And you felt like God, are you listening to my prayer? À, và nhiều khi em nghĩ rằng, oh, Chúa ơi, có nghe tiếng cầu nguyện của con không? This is a sign that I'm hearing your prayers. Đây là cái dấu mà con biết rằng ta nghe cầu lời cầu nguyện của con. And the Lord says you're about to walk into a season of open doors. Con sẽ bước ra một cái thời kỳ của những cánh cửa mở ra. The Lord showed me there were people working for you but they all left. À, tôi nhìn thấy có những người đã làm việc cho cô và đã ra đi. The Lord showed me like a failure that you experienced in business before. Và I promise that what the enemy has stolen is about to come back to you. Và Chúa nói rằng những gì mà kẻ thù ăn cắp của con nó phải trả lại cho con. Where the enemy has knocked you down, God is going to pay back double to you. Và những gì mà ma quỷ đã cắp của con nó sẽ phải đền bù gấp đôi. And the Lord says, get ready. Con hãy sẵn sàng. For you are going to be one that will empower. Bởi vì con sẽ trở thành một người rất là quyền năng. And the Lord says you're not going to borrow, but you're going to be the one that will lend to people. Và con sẽ không là người vay mượn mà là người cho các nước vay mượn. So I'm declaring over you in the name of Jesus. Ở đây tôi có the name of Jesus. Tất cả những khoản nợ được Chúa trả rồi. But Lord, I thank you. Dạ con cảm ơn Chúa. That you will bless her hand. Ngài sẽ ban phước cho bàn tay này. Tất cả những công việc bàn tay này đụng vào sẽ được thành công. The Lord showed me another city in this nation will open to you. À, thì có một cái cánh cửa trong cái đất nước này mở ra cho cô. A supernatural door will be open for you. Sẽ có một cánh cửa siêu nhiên mở ra cho cô. Somehow I'm seeing now in a vision that you are boarding into an airplane. À, tôi nhìn thấy đang ở trên một cái Vietnam, but you will even fly outside of Vietnam. Cô sẽ không chỉ bay đến nhiều thành phố Việt Nam mà bay đến nhiều so nơi ở pray, các nước khác. Release that grace. Cho con công bố cái ân điển đó cho cô này. In the name of Jesus. Tập danh Chúa Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. I feel a strong anointing in this place. Tôi cảm nhận một sự sức dầu rất là mạnh mẽ nơi này. A mighty angel is standing in this place. Oh, tôi nhìn thấy những thiên sứ rất là vĩ đại. And the Lord Quyết says, đây. This is the hour for my people. Chúa nói rằng đây là thời điểm cho dân sự của ta. To end. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Come on, continue to worship Jesus. Chúng ta hãy tiếp tục thờ phượng Chúa Jesus. Continue to worship Jesus. Hãy tiếp tục thờ phượng Chúa Jesus. Continue to worship Jesus. Hãy tiếp tục thờ phượng Chúa Jesus. Oh, Lòng luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cha cuộc đời con, nguyện thay đổi mới tâm linh con, làm cho con luôn được tươi mới, nguyện thay ban phước mong gặp ngài, con thờ phượng cha bằng trọn cả linh hồn đời. Lòng con luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cha cuộc đời con. Father, in the name of Jesus. Lord, we pray what you are beginning to do on this day. Cha ơi, những gì mà ngài định để làm trong những ngày này. That the anointing will intensify in the next two days. Ở trong hai ngày tới có sự sức dầu cực mạnh. I want you to expect because I'm seeing right now in a vision. Tôi muốn chúng ta hãy mong đợi vì tôi đang nhìn thấy điều đó trong khải tượng. That today, tomorrow, and Tuesday, the anointing. Hai ngày muốn sự sức dầu tiếp tục gia tăng rất là mạnh mẽ. Many of you will receive healing anointing. Có nhiều người sẽ nhận được sự sức dầu chữa lành. I see like electricity coming to many people. Tôi thấy như dòng điện. Chạy đến nhiều người. You will feel it in your body. Chúng ta sẽ cảm nhận trong thân thể của mình. There is, I, maybe there's many people, but specifically I see one person. Có thể có rất nhiều nhưng mà tôi nhìn thấy một người cụ thể. You are suffering back pain. Người này she is not straight, but the shape is almost like an S. À, và cái cuộc sống người đó không còn thẳng nữa mà giống như hình chữ S. God is going to heal you. Bất kể người đó là ai, Chúa chữa lành cho người đó cái giờ này. I command that spine to be straight in the name of Jesus. Tôi công bố cái cuộc sống nó phải thẳng hơn trong danh Chúa Giêsu. Is that you? Có phải cô không ạ? Right, right now, receive your healing. Hãy đón nhận sự chữa lành. Anyone else, come up. Có ai nữa không ạ? In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. I command the spine. Tôi truyền lệnh Giêsu. Come on, lift up your hands. 
and receive that healing. Thank you, Lord. 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 Thank you, Thank you, Lord. Just say thank you to Jesus. Hãy nói cảm ơn Chúa Giêsu. Begin to say thank you to Jesus. Hãy nói cảm ơn Chúa Giêsu. That your spine is being healed by God. Đó là cái xương, cái cột sống của mình đã được chữa lành bởi Chúa Giêsu. Praise God for your healing. Hãy ngợi khen Chúa với sự chữa lành của Ngài. There is no more pain when you sit down. Không còn đau đớn nữa trong lúc ngồi xuống. There will be no more pain when power of God. Ngay giờ này tôi cầu nguyện cho quyền năng của Chúa tuôn chảy. Touch. Rồi chạm Chúa ơi. Touch. Rồi chạm Chúa ơi. Touch. Chạm đến họ. Thank you for new spine. Chạm vào cái xương. Thank you for new spine. Thank you for new spine. Receive. Receive. Receive your new spine. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Receive. Đón nhận. Receive your new spine. Đón nhận. In the name of Jesus. Đón nhận Chúa Giêsu. Oh, Rabba Katara la ba shi kara la 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 manda. Oh, Rabba Katoro lo mochi shi kara la manda. Những cái chân của mình. Like when you try to pick up your leg, it's painful. Nếu mà chúng ta di chuyển cái chân của mình như thế này, chúng ta cảm thấy rất là đau đớn. Start to heal. Hãy đón nhận sự chữa lành. Receive your healing. Hãy đón nhận sự chữa lành. Receive your healing. Hãy đón nhận sự chữa lành trên chân của mình. My faith receive your healing. Hãy đón nhận sự chữa lành trên chân của mình. Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Hallelujah. Shi kara la manda. I see the Lord is saying there's faith in this room. Mọi cơn đau đớn biến mất. If you will just have the faith, God is going to touch you. Nếu chúng ta có đức tin, Chúa sẽ chữa lành. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. There is someone here. Có ai đó đang ở đây? There is like an injury on your on your leg. Là mình được có giải phẫu, có vết thương. On the palm of your leg. Có vết thương ở dưới trong bàn chân của mình. That when you walk, it's painful. Là bởi vì mình đau đớn, thành ra là khi mình đi rất là đau. It's like needles poking you from below. À, chúng ta cảm thấy như là như là kim châm vào trong lòng bàn chân của mình. God is going to heal you. Chúa chữa lành. Receive your healing. Hãy đón nhận chữa mọi đau đớn. Được chữa lành. Tôi công bố đau đớn lui. Công bố đi đi. Đi trong danh Chúa Giêsu. The Lord is healing your nerves. Chúa chữa lành hết. The Lord is healing the palms of your leg. Chúa ngài đang chữa lành lòng bàn chân của mình. Receive your healing. Đón nhận sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Come on, begin to receive it. Amen. Healing is breaking out in this place. Sự chữa lành đang tuôn bổ nơi đây. Healing is going to break out tonight. Sự chữa lành sẽ tuôn bổ vào tối hôm nay. Healing is going to break out in the next three days. Khen Chúa, Praise the Lord. Cho con ngợi khen Ngài. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Just receive your healing. Hãy đón nhận sự chữa lành. If not now, từ bây giờ trở đi. Tonight. Và tối nay. Not tonight, tomorrow. Nếu không tối nay thì ngày mai. But you are going to walk out from this place. Chúng ta sẽ đi ra khỏi nơi này. Seeing the tangible power of God. Nhìn thấy quyền năng siêu nhiên chữa lành của Chúa. Manifest in your life. Bày tỏ trong cuộc đời chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. We give you all the praise, Lord. Mọi sự vinh hiển cho con dân là dân Ngài. We give you all the glory. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Cảm ơn Cha. 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 Shirabat Sadaralabat. Hallelujah.
The Lord is showing me all over this room. Chúa being broken. Tất cả những sự rũ xả thế hệ bị bỏ đi. A lot of you are being set free. Chúa đang đem sự tự do dân sự của Ngài. Your children, 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 children are set free. Con cái và dòng dõi và dòng dõi dòng dõi chúng ta được tự do. Trong danh của Chúa Giêsu. Thank you Lord. Thank you Lord. Cảm ơn Chúa. Ngài và giải phóng dân sự của Chúa. The Lord is showing me that there are some here who have sicknesses that has passed down from generation to generation. Ở đây có một số người chúng ta bị những căn bệnh kinh niên nó Lord, bị từ thế hệ này qua thế hệ kia và chúng ta bị căn bệnh đó. I see the Lord is burning all that. Và tôi thấy Chúa ngài đốt hết những cái điều đó. The Lord is burning all that. Đốt hết mọi bệnh tật di truyền từ tổ phụ. Come on, just say thank you, Jesus. Chúng ta hãy nói cảm ơn Chúa Giêsu với sự giải cứu của ngài. Breaking out all over this place. Cảm ơn Chúa với sự giải cứu của ngài. Hallelujah. Sekere be sika. We praise you and we honor you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. We praise you and we honor you, Lord. Ờ, chúng con tôn cao ngài. I see the Lord is walking in our midst. Tôi thấy Chúa đang bước đi giữa vòng chúng ta. The Lord is walking in our midst. Chúa ngài đang bước đi qua đi lại giữa vòng chúng ta. And the Lord will show His power, strength, might, and love. Ngài phép lạ của ngài giữa vòng chúng ta. The Lord says, where the enemy has lied to you. Chúa nói rằng khi mà kẻ thù nó nói lừa dối chúng ta. When the enemy has tried to convince you, khi kẻ thù nó cố thuyết phục chúng ta, that your breakthrough will never come, là cái sự bứt phá của mình không bao giờ xảy ra. The Lord says, in these three days, the Lord is showing forth His glory in your life. Và Chúa nói trong ba ngày này ta sẽ bày tỏ vinh quang của ta trong cuộc đời của con. Power is going to manifest in your life. Quyền của ta sẽ bày tỏ cho các con. Father, we praise you. Cha ơi, chúng con ngợi khen ngài. For what you are beginning to do right now. Bởi những gì ngài muốn làm ngay giờ này. Continue, Lord. Cảm ơn Chúa. Continue, Lord. Tiếp tục, Chúa ơi. We want to see you. Chúng con muốn nhìn thấy Ngài. We want to know you. Chúng con muốn biết Ngài. We want to love you. Chúng con muốn yêu Ngài. Hallelujah. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. Chúng ta giơ tay lên. Come on, all God's people, say. Amen. Giáng sinh của Chúa là Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.